karibu mpenzi msikilizaji wetu wa Simulizi Mix Entertainment. Hii ni story fupi inayokwenda kwa jina la Unknown Husband. Mtunzi ni Haska Baltazari. Nambari zake za simu ni 0675767290 au unaweza ukampata kwa namba ya 0757206266 hii ni simulizi mixi na channel ya simulizi mixi fupi pia unaweza ukatupata simulizi mixi kwa namba ya 0677 simulizi mix we touch your feelings mimi ni amani Hussein kigoe story yetu inaanza moja kwa moja kwenye uwanja wa ndege wa Simarsh Stella Anderson alisimama bila kutulia kwenye eneo la kungojea akiwa na koti kubwa mwilini mwake. Akatazama tena saa yake. Ilikuwa imepita dakika 30 tangu ashuke kwenye ndege. Na bado mume wake ambaye alikuwa amefunga naye ndoa mwaka mmoja uliopita hakuwa popote pale wala hakuwahi kuonekana. Alikunja uso wake alijipepea kwa vidole vyake na tayari alikuwa na maoni mabaya ya mtu ambaye hajawahi kukutana naye. Huu ulipaswa kuwa mkutano wao wa kwanza. Angewezaje kuchelewa hivyo? Akawa anajiuliza Stella bila majibu yoyote yale. Alipotazama watu wakija na kuondoka, hakuweza kujizuia kukumbuka ndoa yake ya haraka haraka. Ilikuwa imetokea mwaka mmoja uliopita baada ya babu yake kuugua sana Stella ambaye alikuwa nje ya nchi wakati huo alikimbia nyumbani kumuona hapo ndipo alipofahamishwa kuwa alitarajia kumuona akiolewa hivi karibuni maana babu yake ni kama hakuwa na uhakika na maisha yake kabisa babu yake alifosi ili Stella apate kuolewa kabla hajaaga maisha alitaka kusema hapana lakini alipokumbuka jinsi babu yake alivyomchukua kutoka katika kituo cha watoto yatima na kumlea hadi kuwa mtu mzima hakuwa na moyo wa kumkatisha tamaa kabisa na kwa hiyo aliolewa na mtu ambaye babu yake alimchagulia mwanaume ambaye hajawahi kukutana naye hajawahi kuongea naye na wala kumuona hata sura yake bwana harusi hakuwepo siku ya harusi yao Mtu mwingine aliingia kushughulikia usajili wa ndoa kwa maana Stella aliolewa bila hata kumuona anayetakiwa kumoa wala kuwa na mawasiliano naye. Hakumfahamu mume wake hata kidogo. Alichojua ni jina lake tu na kwamba alikuwa mfanyabiashara na anaitwa Matthew. Hadi leo Stella hakuwa na uhakika kama maamuzi yake yalikuwa chaguo sahihi maana anayejiita mume wake hakuwa akimpa chochote ambacho alipaswa kupata kwa mume wa ndoa alitazama saa yake kwa mara ya mia moja huku akiangaza angaza kama atamuona mtu yoyote yule ambaye angehisi anaweza kuwa mume wake au hata kumpeleka kwa mwanaume aliyemuoa Aston Martin yenye rangi ya fedha Ilisimama mbele ya Stella. Dirisha la kiti cha dereva lilishuka. Stella alishtuka na alipogeuka nyuma mara alipomwona mtu anayemfahamu. Alisema kwa sauti kubwa, "He? Kwa nini uko hapa?" Nyuma ya uskani alikuwa mtu ambaye Stella alitarajia kumuona. Alikuwa ni binamu yake, Oliver Palmer. "Lo, umeniumiza sana. Oliver alijishika kifua kana kwamba alikuwa ameumia sana. Baada ya kutoka kwenye gari, alipiga kelele na kumfata Stella kisha akamkumbatia kwa shauku kubwa sana. Kuja kwako huko ni muhimu sana maana hatujaonana kwa muda mrefu kama binamu yako. Sikuweza kupinga hamu ya kuja kukuchukua. Lakini unanichukia sana. Si yake? Eh? Akasema Oliver Palmer. Stella hakushangazwa wala kudanganywa na uigizaji wa binamu yake maana ni mtu 
wa masara sana na anamjua vizuri. Twende Stella. Lazima uwe umechoka na una njaa. Nitakuandalia chakula cha mchana. Hehe, <laughs> twende. Oliver alisema kisha akamtaka Stella aingie kwenye gari. Subiri. Siweze kwenda nawe. Stella akamzuia Oliver. He, kwa nini? Oliver alisimama kwa mshangao. Alivia kijambo lilipomtokea muda mfupi baadaye. Ah, ni kwa sababu ya mumeo. He, bado nataka kumsubiri. Mwanaume ambaye hata umjui, mwanaume ambaye hata hajawahi kukutafuta na walau hata kukutumia picha yake. <laughs> Oliver alisema kwa sauti ya jazba. Stella hakusema neno, lakini sura yake ilisema yote kwamba ni kweli alikuwa na shauku kubwa sana ya kumona mume wake wa mchongo. Oliver alikoroma. Usimsubiri tena. Nahitaji nikukumbushe kuwa hajawahi kuwasiliana na wewe tangu nyie muone. Je, hiyo haikufanyi uelewe vya kutosha kuwa huyo mwanaume hana mpango na wewe. Oliver Pama alisema kwa sauti ya jazba. Stella alikaa kimya maana hakuwa na jibu lolote lile la kumjibu binamu yake. Kama angetaka kuja kukuchukua, angetokea kabla sijatokea. Unawezaje kumwamini mwanaume ambaye amepuuza kuwepo kwako kwa mwaka mmoja? Oliver aliongeza kwa sauti ya kejeli zaidi, maana ni kama alikerwa kujua binamu yake anamsubiri mtu ambaye hana uhakika hata kama atakuja. Baada ya kuzama, Stella alijibu kwa kujitetea. Lakini baba alisema Matthew atakuja kunichukua. Alifikiri mume angetimiza ahadi yake tangu alipomwaidi babu yake. Oliver alishikilia daraja la pua yake kisha akasema kwa kunongona. Eti babu amesema atakuja kunipokea. Hivi ni bado anamwamini huyo mwanaume. Ah, hata kama bado unataka kumsubiri, hutakiwi kusimama kwenye jua. Ingia kwenye gari, nje kuna joto. Oliver Palma aliendelea kusema. Wawili hao walipokuwa wakizozana, mtu mmoja mrefu alitokea kwenye umati na kuwaelekea. Mavari Kikrak alikuwa akizungumza kwenye simu. Tayari, nipo uwanja ndege. Chukua dawa yako sasa. Sauti nyororo ya kike ilitoka upande wa pili wa mstari. Kumbuka, Stella amevaa nguo nyekundu leo. Ana nywele ndefu zilizopinda. Pia koti lake ni jeusi, akasikika upande wa pili. Tayari nimemuona bibi. Sasa unaweza kuacha kuangaika. Macho ya Matthew yalikuwa yameelekezwa kwenye mita mbili za mbali. Akakunja uso. Kulikuwa na mwanamke ambaye aliendana na maelezo ambayo bibi yake alitoa hadi rangi ya koti lake lakini aliingia tu kwenye gari la mwanaume huku akiwa amemshikilia mlango sauti ya matayo ghafla ikageuka baridi lazima niende bibi nitazungumza na wewe baadaye uso wake ukawa giza wakati huo huo mwanga wa barafu uliruka ndani ya macho yake yaliyowekwa ndani kabisa akaweka simu yake pembeni akageuka na kuondoka akiwa amerudi kwenye gari yake Matthew alizidi kushika usukani huku akiwatazama watu wawili waliokuwa kwenye gari la michezo. Mwanaume akamkabidhi mwanamke chupa ya maji. Alipokunywa, alilainisha nywele zake kwa upole. Ingawa matayo hakuweza kuiona sura yake, hiyo alikuwa la maana tena kwake. Alikuwa akichemka kwa ndani. Ghafla alijicheka mwenyewe. Kwa nini hata aliona jambo hili la kushangaza? Alipaswa kujua hili muda mrefu uliopita. Aliyejiita mke wangu alikuwa hayupo mjini kwa muda wa mwaka mzima baada ya ndoa yao. Hakuwa wamewahi kukutana wala kufahamiana kwa njia ya simu. Lilieleweka kwake kujipatia mpenzi ambaye hata hakuwahi kufahamiana naye. Matayo aliweka midomo yake kwenye mstari mbaya akatoa simu yake na kuandika ujumbe kana kwamba alikuwa anatoa maelekezo kwa mtu alipopiga tu send akawasha gari lake na kusogea kwa mwendo wa kasi na kuachana na maswala ya kumfuatilia Stella maana aliona kama tayari atakuwa ameshapata mwenyeji wake so 
haina haja kwake kuendelea kutafutana naye. Stella alikataa kabisa kuondoka na binamu yake. Hivyo akachukua teksi na kumpeleka mpaka kwenye moja ya duka la mavazi na baadaye alasili. Stella alikataa kabisa kuondoka na binamu yake. Hivyo akachukua teksi na kumpeleka mpaka kwenye moja ya duka la mavazi kwa mida ya alasili hiyo. Stella alivalia suti ya biashara rahisi na ya kifahari ya rangi nyepesi na kwenda kwa Prosperity Group. Ilikuwa moja ya kampuni zinazoongoza katika jiji la Simarsh. Wafanyakazi walikuwa ni wasomi sana kwa maana mpaka upate kazi kwenye hii kampuni basi usiwe na mashaka na elimu yako. Stella aliingia ndani ya jengo zuri sana lililokuwa makao makuu ya kikundi hicho. Kwa wasifu wake bora, alikuwa amepata kazi kama mtaalamu mkuu wa PR binafsi kwa mkurugenzi mtendaji Matthew. Mkurugenzi wa idara ya mahusiano ya umma, Luna James, alimuongoza Stella kukutana na Maverick Crack ambaye ndiye alikuwa mkurugenzi wa hiyo kampuni. Bila kujua Stella, mwanaume ambaye angemfanyia kazi alikuwa ni mume wake, Maverick au Matthew. Maverick Crack hakuwa na imani kabisa na watu. Hakutumia jina lake harisi wakati ndoa yake ilipokuwa ikitiwa saini. Ni wale tu waliokuwa karibu naye walijua jina lake halisi Maverick Crack ndio lilikuwa jina lake halisi. Hivyo Stella alikuwa anaenda kumuona mwanaume ambaye hakuwa anajua kama ni mume wake, je, Matthew au Maverick Crack. Akimuona Stella atafanya nini? Tunaendelea na story yetu ya Unknown Husband. Mimi ni Amani Hussein Kigoe katika mic. Hapa ni Simulizi Mix na hii ni channel ya Simulizi Mix fupi. Stella na Luna walipanda rift hadi horofa ya juu ambapo Luna ndio alitaka kumpeleka Stella kwenye ofisi ya mkurugenzi mkuu wa kampuni. Njiani Luna alikuwa na shauku sana. Aliendelea kumwambia Stella kuhusu kampuni hiyo ya Prosperity Group na Stella muda wote alikuwa kimya anamsikiliza kwa utulivu sana. Alitamani kujifunza yote anayotakiwa kuyajua kuhusu bosi wake mpya. Luna alinyamaza ghafla na kumgeukia Stella kisha akamuuliza, "Ah, nilisikia kabla ya kuja kufanya kazi hapa, ulifanya kazi kwenye tawi la kampuni hii lililokuwa huko ngambo. Kwa nini umehamishia makao yako huko? Au ulikuwa unamjua Mr. Maverick Crack kabla?" Stella alitikisa kichwa kwa ishara ya kukataa, maana hakuwahi kumjua Mr. Maverick Crack na hata hajawahi kumsikia. Kupata kazi kwenye taasisi ya Prosperity Group ilikuwa ni kazi sana kwa maana mpaka upate kazi ni lazima upitie mlolongo mkubwa wa maujiano na unaweza ukapitia na bado usipate kazi. Maana inasemekana Mr. Maverick Crack ni mtu ambaye alikuwa makini sana na kampuni yake. Hivyo alikuwa anataka watu wenye uweledi mkubwa na wenye huka ya uchapa kazi. Ila kwa Stella ilikuwa tofauti maana alipata kazi bila hata kufanyiwa interview. Kitu kilichosababisha watu wengi kwenye ile taasisi wa muone Stella kama mtu wa maajabu maana hakuwahi kutokea kabla. Luna alikuwa anatamani Stella ashuke maana aliona kana kwamba anataka kuchukua nyota yake aliyokuwa nayo kwa muda mrefu pale kazini. Maana hata kupata kwake kazi kwenye hii taasisi ilikuwa ni jambo la ajabu sana kiasi kana kwamba Luna alijikuta anamuonea wivu sana Stella. Walifika mpaka kwenye mlango wa ofisi ya bwana Crack ila hakuwa amefika kazini bado. Hivyo ikawa lazimu kusimama nje ya mlango kumsubiri. Na wakati wote Stella alikuwa kimya maana aliona kana kwamba Luna anamletea unafu kitu. Stella akiwa anamsubiri Mr. Crack akaanza kumwaza mume wake asiyemjua. Stella hakuwa anajua jina halisi la mumewe zaidi ya Matthew. Jina ambalo halikuwa lake harisi na hakuwa hata anamjua mume wake kwa sura. Kwa sababu alifungishwa ndoa haraka haraka na alikuja mwakilishi wa Matthew au Maverick Crack, lakini muhusika hakufika na katika kipindi chote hicho pia Stella hakuwahi kumuona na hata alipomuomba picha yake babu yake alimzungusha zungusha tu ila alipewa namba ya simu ambayo hata haikuwa inapatikana 
ila babu yake alimuhakikishia kuwa akifika uwanja wa ndege wa Semarsh basi atapokelewa na mumewe na ndio atamuona hapo ila haikuwa hivyo kwa maana hakuja hata kumpokea uwanja wa ndege Stella alifika kwenye taasisi ya Prosperity Group maana alikuwa na malengo mawili ya kuja kwenye huu mji lengo la kwanza ni kuwa mkurugenzi msaidizi wa taasisi ya Prospect Group kwenye PR design na lengo la pili ni kumuona mumewe ambaye hata hakuwa anamfahamu sura na aliamini kwa kuja kwake kwenye huo mji basi angemuona mumewe ila mpaka anafika kwenye taasisi ya Prosperity Group bado hakuona sura ya mumewe hata dalili ya kuwepo maeneo ambayo alikuwepo Alifika na kwenda kupelekwa kwa Mr. Maverick Crack ambaye hakuwa anajua hata kama ni mume wake maana alikuwa anamtambua kwa jina la Matthew na Mr. Crack alipomuona ni kama alipigwa na bumbuazi wa uzuri wa Stella na kuhisi moyo wake umesisimka kwa aina ya kipekee mpaka akajikuta hatamani kupepesa macho yake pembeni na alipo Stella mke ambaye aliishia kumuona kwenye picha na wakati wote alipomuona kwenye picha hakuwahi kumvutia maana hata ndoa yao ilikuwa ni kwa sababu ya ushirika wa kibiashara na sio sababu ya mapenzi. Ndio maana hakuwahi kutamani kumuona maana alihisi uenda asingempenda na pia hakutakiwa kumpenda kwa maana aliamini akiingiza mapenzi kwenye kazi basi kuna uwezekano mkubwa mapenzi yakawa kama fimbo ya kumchapia kwenye maendeleo ya kampuni yake ambayo alikuwa ameingia ubia na babu yake Stella. Stella alifika na kuketi huku Matthew ama Mr. Maverick akiwa anamwangalia kwa jicho la matamanio sana maana kila alipomwangalia alihisi moyo wake unasisimka mno hivyo alikuwa kana kwamba anaoneshwa mandhari mazuri yenye kuvutia au chakula anachokipenda mno na Stella hilo hakulijali kabisa habari za muda huu Mr. Maverick naitwa Stella na naamini utakuwa umepata taarifa zangu kutoka kwa babu yangu kuhusu kufanya kazi kwenye hii taasisi. Na na kuahidi nitafanya kazi kwa moyo na juhudi kubwa na nina imani hutojutia kufanya kazi na mimi. Kutokana na juhudi na uchapakazi wangu. Stella alisema kisha akasimama na kumpa mkono Mr. Crack ambaye alisimama na kupokea mkono wa Stella kisha akambusu. Kitendo ambacho Stella alikishangaa sana kwa maana hakutegemea kabisa ila aliamini kuwa Mr. Crack amefanya vile kwa sababu ya kumkaribisha kumbe alikuwa ameshachanganyikiwa na uzuri wake ah jamani ambaye ndio mke aliyefunga naye ndoa bila wawili hawa kujuana Miss Stella unaweza kuniambia umekuja hapa Simash kwa ajili ya kazi tu na nani mwenyeji wako hapa Mavarik aliuliza ama Matthew ama Mr. Crack kama watu wanavyopenda kumuita kwa sababu anaitwa Mavarik Crack. Yaani sijui hata nikwambie vipi maana nahisi hata we unaweza ukashangaa mno. Stella alisema. Kwa nini? Kwa nini unasema hivyo? Mr. Mavarik Crack aliuliza. Nimekuja Simash kwa ajili ya kazi na kumuona mume wangu. Stella alizungumza. Oh Ongela, kumbe umeolewa? Mr. Mavarik Crack aliuliza. E, ndiyo, <laughs> ila nimeolewa ndoa ya ajabu sana. Uweza amini, sijawa hata kumuona mwanaume alienioa. Wala hata kuona SMS yake. Nilipewa namba zake ila akawa hata hapatikani. Sijui alikuwa ananichukulia vipi huyu mwanaume. Na nikimuona, lazima nimvute hayo makende yake. Stella alisema bila kujua huyo anayemzungumzia ndio huyo aliyekuepo mbele yake. Mr. Maverick Crack alikelekwa sana na kauli za Stella ila akatabasamu kinafiki maana ni dhahiri moyo wake tayari ulikuwa umeshampokea Stella na alikuwa amempenda kwa kumuona mara moja pekee. Kitu ambacho hata yeye hakutegemea na ndio maana hakutaka kuonana naye muda wote huo. Ulishawahi kuwaza hata kumpenda huyo mwanaume aliyekuoa? Mr. Crack aliuliza naanzaji kumpenda mwanaume ambaye sijawahi hata kumuona yani hata kwa bahati mbaya siwezi kumpenda maana yeye mwenyewe anaonekana kabisa hakuwahi kunipenda maana hata kama angenipenda basi angekuja hata nimuone kwa mara moja tu 
na ikiwezekana hata angekuwa ananipigia simu na ndio maana nikawa namuaminisha babu yangu kuwa namsubiri mume wangu mm. ila hata ingekuwa ni wewe usingeweza nikawa naanzisha zangu vi mahusiano vyangu kwa silisili na babu hajawahi kujua Stella alizungumza bila kujua huyu aliyekuwa anazungumza naye ndio mume wake asiyemjua Mr. Mavarik Crack alihema kwa nguvu kana kwamba mtu ambaye alikuwa anaitafuta pumzi ndio akaipata ghafla kisha akasema Unaweza kwenda Stella na secretary wangu atakueleza ni wapi unatakiwa kukaa na kutakia majukumu mema Stella akatabasamu kisha akatoka nje Mr. Mavarik Crack alijikuta anaumia moyo sana na hali hii ilishawahi kumtokea siku ambayo baba yake na mama yake walifariki na katika maisha yake hakuwa na waamini watu kabisa na hakuwahi kuwa na mpenzi na zaidi sana alikuwa akitaka mwanamke basi anatafuta mwanamke wa siku moja analala naye kisha anamwacha hivyo kuanzia azaliwe hakuwahi kuwa na mahusiano yake serious kabisa ila kwa mara ya kwanza alipomwona Stella alijisi tofauti sana kiasi kana kwamba alihisi anatamani kuwa karibu naye na alitamani sana angeenda kukutana naye muda wote ule ambaye hakuwahi kwenda kuonana naye ila ndio hawezi kurudisha tena muda nyuma na hawezi tena kwenda kuonana naye maana alikataa mwenyewe kuonekana hata sura yake bila kujua huyo mwanamke ndio huyu aliyekuwa mbele yake mbele ya macho yake na moyo wake umeshamkubali muda mchache baada tu ya kumuona basi Stella aliendelea kukaa sehemu aliyoelekezwa na sekretari wa Mr. Mavarik Crack na mara baada ya kukaa Mr. Crack akawa anamwangalia kwa uzuri sana. Kwa maana sehemu anayokaa Stella na sehemu ambayo yuko Mr. Crack inatenganishwa na kioo ambacho upande uliokuwa Mr. Mavarik Crack anaweza kuona mtu ila kwa upande aliyokaa Stella hawezi kuona ndani. Ikiwa na maana ilikuwa ni kioo cha tinted. Mr. Crack akajikuta kazi hazifanyiki na muda wote anamtazama Stella. Mwanamke ambaye amefunga naye ndoa na yeye mwenyewe ndiyo kasababisha wasijuane. Alijikuta kila akimwangalia Stella basi tabasamu linajaa kwenye uso wake na kutamani sana walau hata ingewezekana amwambie namna anavyojisikia muda ule na hata angekaa karibu naye ili amtazame kwa uzuri zaidi. Stella hakuwa na habari kama Mr. Crack kaacha kazi zake na anamtazama yeye. Hivyo muda wote akawa yuko bize na kazi tu. Muda ulienda na huko huyo Mr. Crack hakuweza kufanya kazi yoyote zaidi ya kumtazama Stella. Kitu ambacho kilimfanya hata yeye mwenyewe awe anajishangaa kwamba atakuwa amepatwa na nini cha ghafla. Kila alipokuwa analiona tabasamu la Stella alijikuta anapata burudani kubwa sana kwenye moyo wake yani mpaka akasimama kwenye kiti ambacho alikuwa amekaa na kwenda kumwangalia Stella kwa ukaribu zaidi maana alikuwa kama lulu yenye kungaa sana kwenye macho yake basi siku hiyo yote haikufanyika kazi yoyote kwa Mr. Mavarik Crack na kazi pekee aliyokuwa anaifanya ni kumwangalia Stella na kutabasamu peke yake <laughs> mapenzi ni balaa mtu akikwambia amependa ni kichaa kwa mtu basi mheshimu basi muda ulienda na Stella hakuwa bado ametoka ofisini maana ndio ilikuwa siku yake ya kwanza kazini hivyo alikuwa anahisi kuna mambo bado hayajaweka sawa hivyo akawa anamalizia baadhi ya majukumu yake ila Mr. Crack alikuwa anamwangalia mpaka alipoona watu wote wametoka kazini na wameenda majumbani kwao ndipo akatoka ofisini kwake na kusogea mpaka ambapo ilikuwa meza ya Stella. <laughs> pole na kazi miss. Mr. Crack alisema. <laughs> Asante, pole na wewe. Stella alijibu. Uh, ulisema umefika leo. Vipi unasema kukaa au ndio utakuwa unafikia hotelini? Crack aliuliza. Mm, kiukweli nilipata mwenyeji ila nahisi nitalala hotelini. Kwa leo alafu kesho kama nitapata mwenyeji wangu au yule mume wangu wa mchongo atakuja kunitafuta nitaenda kuishi kwake maana ndio maelekezo ya babu yangu kuwa natakiwa kwenda kuishi nyumbani kwa yule mpuzi Stella alisema bila kujua huyo mpuzi anayemzungumzia ndio yuko mbele yake Mr. Crock akahema kwa nguvu kisha akasema unaonekana unamchukia sana mumeo 
Yaani hata kama ingekuwa ni wewe, ungempenda? He. Mtu asiyejali mke, mtu ambaye nina uhakika kabisa kuwa hajanipenda. Sasa mimi nampenda wa nini? Wa nini mimi? Stella akasema. Na mfano ikitokea huyo mwanaume mpuuzi unayemzungumzia, akawa anakupenda sana. Labda ni majukumu na mambo mbalimbali ndio yalikuwa yanasababisha usionane naye. Unaweza kumwamini? Mr. Kirk aliuliza, hmm, alikuwa anajipigia hapa pasi na assist ili atupie. Mm, ni siwe muongo, siwezi kumwamini. Na hata akasema anakuja kwa ajili yangu, ajue nitaishi naye kwa sababu ya babu yangu tu. Ila sizani kama nitampenda. Maana alikuwa ananifanya nijione kama mjane na hii story yangu hata ieleweke. Emsikia hata wewe jamani. Kuna mwanamke kaolewa muda mrefu nyuma lakini hajai kumuona wala kuzungumza na mume wake hata siku moja. Hivi hiyo inaingia kilini kweli? Hata kama ungekuwa ni wewe ungempenda mtu hivyo? Stella aliuliza. Mr. Mavark Crack akatabasamu kisha akasema tuachane na hayo maana naona una asila sana na huyo mwanaume wako asiyejulikana. Ila naomba ni kuombe kitu kama hautojali. Mr. Crack alisema. Ah uh, on your service boss Unaweza kuomba chochote akajibu Stella. Uh, I'm having dinner at Telembondo Hotel. If you would like can you join me? Mr. Crack alizungumza kimombo hapo. Akiwa na maana ya kwamba nitakuwa na dinner katika hoteli ya Telembondo. Dina ni kama chakula cha jioni ama chakula cha usiku na akamuliza mwanadada Stella kwamba utapenda kujumuika na mimi. Hapana bosi, si unajua mimi ni mke wa mtu ila nashukuru sana kwa ukarimu wako. Yaani kumbe hata watu walivyokuwa wanasema we ni mkali. Hmm. Mala uchekaji ila kumbe wanakusingizia tu. Kumbe ni mkarimu hivyo. Mungu akubariki mno. Stella akasema na Mr. Crack akatabasamu na Stella huyo akaondoka zake na kwenda kwenye hoteli mwenyewe kwenye hoteli huku Mr. Crack akiwa anamsindikiza kwa macho huku akitabasamu na kumshukuru Mungu kwa kumsaidia amoe Stella ila hakujua atafanya vipi ili amwambie kuwa yeye ndio mume Matthew Stella alifika hotelini na wakati anaoga alisikia kana kwamba simu yake inaita alipoangalia ilikuwa ni namba mpya akaipokea haraka haraka na kuuliza ni nani aliyempigia ila alisikika sauti ya bosi wake Mr. Mavarick akisema Hakikisha unalala salama na hakikisha umekula umesikia eh? Sawa bosi. Ila mimi ni mke wa mtu hivyo usinipigie simu usiku eh? Stella akasema na sio kweli kama simu yake haipigiwagwi. Maana baada ya Mavarick kukata simu wakati huo huo akapigiwa na alikuwa tayari ameshaitimia saa tano usiku. Ila Mr. Crack alishindwa kulala na akaamua kumpigia simu tena Stella akakuta anatumika. Akajikuta na panic mno na ngozi yake pamoja na macho yake akaanza kuwa mekundu kana kwamba mtu mwenye asira kali. Mr. Mavarick akataka afunge safari mpaka alipo Stella ila hata hakuwa anajua yupo wapi. Maana hata kumuuliza anafikia hoteli gani. Sasa akajikuta na teseka tu peke yake na akajikuta moyo unamuuma mpaka akashindwa kabisa kulala kwa sababu kwanza Stella ni mke wake na pili hajui hata anaishi wapi maana hakutaka hata amsindikize akataka ampigie babu yake Stella ila hakuwahi kumtafuta kwa muda mrefu zaidi sana wanatumiana salamu za kibiashara tu hakujua hata anamwanzia wapi akaamua kumpigia Stella tena ila awamu hii hata kupokea simu kuna akili ilimwambia kuwa anatakiwa muache huenda kalala ila akili nyingine ikamtuma atakuwa anafanya mapenzi na mwanaume mwingine akawa anajiuliza inawezekana vipi mkewe afanye mapenzi na mwanaume mwingine sijui hata kwa nini Mr. Mavarick Crack hao Matthew alikuwa na mawazo kama hayo Mr. Mavarick Crack alikuwa na asira sana na jazba kubwa dhidi ya Stella na hata kulipopambazuka aliwahi ofisini kwa lengo la kumsubiri Stella. Yeye mwenyewe alikuwa hajui anamsubiri kwa shauku kubwa kwa ajili gani. Maana Stella hajui kama ni mumewe Mr. Mavarick Crack. 
ila ukweli ni kuwa alitaka kumuuliza usiku alikuwa anaongea na nani lakini hakujua hata anzie wapi kuanza kuuliza ili swali maana aliona hata mwenyewe kuwa ni swali la kipuuzi mno na halipaswi hata kuulizwa alikuwa amemchagua Stella kuwa afisa wake wa kibinafsi wa uhusiano kwa sababu alikuwa amepata mafanikio makubwa katika kampuni ya tawi alilokuwa akifanyia kazi Stella kwa mwaka uliopita rekodi zake zilionyesha kwamba alisaidia kampuni kutoka katika hali kadhaa ambazo zingeweza kudhuru sifa ya kampuni sifa hii ilimvutia sana bwana Mevarik na ndio maana akachagua kumweka Stella karibu yake lakini pia alikuwa anahisi anampenda kuanzia siku ya kwanza alivomuona hivyo alitamani kuwa karibu naye zaidi dakika kadhaa zikapita na Stella akafika kwenye kampuni na kumkuta bosi wake anamsubiri kwa shauku kubwa sana yani alikaa kabisa mlangoni kwenye mlango mkuu wa kampuni kumsubiri Stella kitu ambacho hakuwahi kukifanya kabra na kuzua gumzo kwa wafanyakazi maana alipomuona Stella ni kama alitabasamu na kumsalimia kisha akataka waanze kuongozana naye mpaka ofisini kwake Mr. Crack alipofika ofisini akawa amemkazia macho sana Stella akawa kana kwamba alitaka kumuuliza kitu Stella ila hakujua hata anaanzia wapi akawa kimya na mtazama mpaka Stella alipoamua kumkazia macho kwa lengo la kumtaka ongea ambacho alikuwa amemuitia Mr. Crack alitamani amuulize alikuwa anaongea na nani usiku maana alihisi anastahili kujua maana ni mume wake ila alijiona kama hana haki ya kuuliza hilo maana hakuwahi kusimama kama mume wa Stella hata siku moja maana hakuwahi hata kumuona toka wamefunga ndoa hivyo akashusha pumzi ndefu na kumkazia macho Stella uh, unaweza kuboni sauti yake nzito ilivunja ukimi ya mzito pale ofisini hili lilikuwa jambo la mwisho ambalo Stella aliwaza kumuliza baada ya kupata mshangao huo alitikisa kichwa mm-hmm, kidogo Matthew alinua macho yake akamtazama usoni mwake mtulivu na kuendelea kuuliza wewe ni mtara wa PR ubunifu unahusiana nini na kazi yako kwa nini uliona hitaji la kuweka rasimu za muundo katika wasifu wako Stella alijikuta akiwa amejitayarisha vyema kwa swali hili alikaa sawa na kujibu kwa kujiamini A prosperity group inajaribu kumiliki sekta ya nguo kama mtaalamu wa PR kazi yangu ni pamoja na kuuza sura ya chapa mbalimbali mbali za mitindo ndio maana nilitengeneza rasimu chache za muundo ambazo zinaweza kutumika vizuri e, Mr. Crack alitikisa kichwa kana kwamba na mawazo maana aliona hata nafsi yake haitulii hakuwa anataka hata kuuliza alichokiuliza na alitaka zaidi kujua Stella alikuwa anapo, anaongea na nani usiku ila hakujua hata ataanzia wapi kumuuliza swali kama hilo maana kwanza Stella hafahamu kabisa kama Mr. Crack ndio Matthew ambaye ndiye mume wake alimuita Luna ofisini kwake kisha akataka alete files za Stella maana alikuwa na asila zilizotokana na uivu wake hivyo ni kama alitaka kumkomoa Stella kwa kumuumiza aliyekuwa hata Stella mwenyewe hajui kama alimuumiza Luna alileta hilo faili na Mr. Mavarick Crack akalifungua lile faili na Stella na kulitupa kwenye kona ya meza yake. Baadaye alimgeukia Luna na kuamuru, "Mletee kisha mpe kazi. Mpe kazi takao pima uwezo wake." Luna alishangaa. Hayo ndio yote Mr. Crack alipaswa kusema, maana huwa ana kawaida ya kugomba na kutoa kazi nyingi sana kwa wakati mmoja ila aliongea kwa upole sana kitendo ambacho kilimshangaza sana Luna Ingawa Luna hakufurahishwa hata kidogo alijibu kwa upole Ndiyo bwana Crack Stella alishusha pumzi ya furaha huku akitoka nje ya ofisi ile na Stella alipotoka tu Mr. Mavarick Crack alilegeza ngumi zake zilizokunjwa na viganja vyake vilikuwa vimetoka jasho tayari maana ni kama wakati wote alikuwa anaongea na Stella alikuwa yuko kwenye hasira kubwa. Kwa mawazo na ukali wa CEO, Stella aliingiwa na uoga tena. Alikuwa na hisia kwamba kufanya kazi chini yake itakuwa ngumu zaidi kuliko vile alivyofikiria. Maana kila mtu anamsema Mr. Crack kama mtu asiyependa mzaa na kosa dogo anaweza kukupa adhabu ambayo 
hata hujawahi kufikiria bila kujua Mr. Craig tayari alikuwa ameshazama kwake. Na wakati Stella anatoka kwa Mr. Craig alishindwa kujizuia kumsindikiza kwa macho kwa maana alikuwa na hasira sana na Stella ila kila kimwangalia alijikuta na tabasamu mtu maana anaisi moyo wake una amani sana kila kimuona Stella Mr. Craig alikaa kwenye meza yake akiwa ameshika kalamu na kuichorachora makaratasi kama mtoto anayejifunza kuandika huku akiwa na tabasamu mala akasimama na kusogea mpaka karibu na kio na kuanza kumtazama Stella kwa jicho la matamanio makali sana Mala kwenye meza ya Stella akaja kijana ambaye alikuja kumpa baadhi ya maelekezo Stella na ni mfanyakazi wa hapo ila Mr. Craig alijikuta na panic na kwenda kukaa kwenye kiti chake kisha akaanza kujisemea kuwa Hivi huyu anajikutaga nani? Yaani anaongea na wanaume na kuwachekea hivyo yani ah kama kaaba vile <laughs> mapenzi ni balaa Luna alimfata Stella na kuanza kuongozana naye na alimuongoza Stella kwenye idala ya mahusiano ya umma kisha akamtambulisha kwa wafanyakazi wengine. Sikilizeni, jamani. Huyu ni Stella Anderson, mfanyakazi mpya. Kwa tabasamu la heshima Stella alisema, "Nimefurahi kukutana nanyi nyote. Ni heshima kuwa sehemu ya idala hii. Natumai tutaelewana vyema na tutafanya kazi kwa ushirikiano mkubwa." Wengine walishtushwa na upandaji wa haraka wa Stella maana ndio kwanza amefika alafu amepewa nafasi ya juu kwenye hii kampuni na hali ya kuwa kuna wafanyakazi wamefanya kazi kwa muda mrefu na hawajawahi hata kwa bahati mbaya kupandishwa daraja walinongona wao kwa wao na kumkata Stella jicho la wivu je yeye ndiye afisa wa PR ambaye alihamishwa hapa kufanya kazi kwa bwana Clark kibinafsi anaonekana mrembo Hmm. Na shangaa kama yeye ni mrembo mwenye akili au fuvu tu. Usikute kapandishiwa cheo na hana anachokijua. Alisema mmoja wa wafanyakazi akiwa ananongona. Jo, unapaswa kujua kwamba bwana Clark ana jicho la talanta bora. I bet yeye ndiye mzuri katika kile anachofanya. Mm nina wivu juu yake anafanya kazi kwa karibu na bwana Clark ni msichana mwenye bahati gani huyu Stella alisikia yote hata hivyo tabasamu lake lilibaki vile vile na kusema lolote kwa upande mwingine uso wa Luna ukawa mwekundu zaidi kwenye kivuli lakini uso wa Stella ulikuwa umeashaanza kujikunja maoni haya yalichochea moto wa kutoridhika kwake Ilijulikana sana kuwa Melvaric aliweka wafanyakazi wanaowezekana kupitia mchakato wa maujiano wa nguvu lakini hapo awali alishuhudia jinsi Stella alivyokuwa amepandishwa daraja kimaajabu yalikuwa ni mawazo tu ya Luna Luna alimkazia macho Stella kuanzia kichwani hadi miguuni alikuwa na hakika kwamba mgeni huyu alikuwa mtu asiyejali licha ya hayo aliapa kumfanya Stella kuteseka maana aliona kama hastahili kukaa pale. Akili ya ujanja ya Luna ilianza kufanya kazi mara moja. Aliamua kumpa Stella kazi ngumu zaidi. Hii ni kazi yako ya kwanza kama ali, alivyoagiza bwana Clark kwa sasa. Kila mtu yuko mbioni kukamilisha miradi ambayo amekuwa akifanya kazi. Jukumu pekee lililosalia ni kuhusu uchaguzi wa muziki wa chini chini kwa ajili ya sherehe inayokuja ya kampuni. Luna alipokuwa akishikilia hati hilo itajika sauti yake ilikuwa ya kawaida kazi yako ni kuwasiliana na mtu mwingine na kuhakikisha muziki wa chini chini umethibitishwa as soon as possible Luna alizungumza Stella alikunja uso na kuuliza je yeah, kuna kitu kingine chochote ninachopaswa kujua Uchaguzi wa muziki wa polepole pole ulikuwa mojawapo ya vipengele rahisi vilivyoingia katika maandalizi ya pati. Kwa hivyo ilikuwa sio kawaida kwamba bado haijafanywa mpaka sasa, alisema Stella. Luna alikuwa amedhamiria kumfanya Stella ateseke. Hivyo hakujisumbua kuelezea. Alimtupia tu Stella ile hati na kusema, "Mteja anayehusika atakuja baadaye. Mtajua yote nyinyi mkikutana." Kisha akaondoka zake. Kwa hiyo 
alienda moja kwa moja kwenye dawa tiraki Stella alishtuka maana aliona dhahiri kuwa kuna kitu akipo sawa hapo kwa amani na utulivu aliingia kwenye chumba cha mkutano huku akipitia hati pili mlango ukafungwa mjadala ukazua tena ofisini mgeni huyu amehukumiwa vizuri maana Harry si mtu rahisi kufanya kazi naye sio tu kwamba ni mtu wa kuchagua ana mikono inaozunguka zunguka hmm. natetemeka kwa mawazo ya kile angemfanyia alisema Luna mara baada ya kumwacha Stella na kazi ambayo hata hakumpa maelekezo ya kutosha ya namna ya kuifanya Hauko peke yako hata hivyo <laughs> namtakia mafanikio mema Katika chumba cha mikutano Stella alisoma yote yaliyokuwepo ili kujua kuhusu kazi hiyo na mteja ambaye angekutana naye Mteja huyo alikuwa mpiga kinanda anayeitwa Henry Scott Wasimamizi wa kampuni hiyo walipenda kutumia kipande chake cha piano kwenye sherehe ya kuadhimisha miaka 30 ambayo ilikuwa karibu tu kwa sababu zisizojulikana walikuwa bado hawajafikia makubaliano. Alikuwa amemaliza tu ukurasa wa mwisho wa hati hiyo wakati mlango wa chumba cha mkutano uliposukumwa. Mwanaume aliyevalia suruali ya jeans na shati la kawaida na mikono iliyokunjwa aliingia. Stella alisimama mara moja na kutabasamu Habari bwana Scott, asante kwa kuja. Mimi ni Stella Anderson na nitawajibika kujadili ushirikiano kuhusu matumizi ya kipande chako kwa pati ijayo ya maadhimisho. Tafadhali, kaa. Sawa. Henry alijibu na kuvuta kiti kilichokuwa karibu na Stella. Huku akiwa ameikunja mikono yake, alikaa kwenye kiti na kumkazia macho. Stella alikwepa macho yake, maana ni kama alikuwa na zile aibu za kike. Alipokaa akasogeza kiti pembeni kidogo kisha alianza kwa sauti ya kitaaluma Bado haujafikia makubaliano nasi kuhusu matumizi ya kipande chako cha piano Je yeah. kuna sababu ya hilo kama utoruzishwa kuhusu hilo niambie Nina kuhakikishia kwamba tutakulidhisha mradi tu iko kipande kiwe ndani ya uwezo wetu Stella alizungumza Henry alibaki bubu huku akimwangalia juu chini. Alijisikia vibaya sana Stella, namna Henry Scott alivyomtazama, lakini bado alitabasamu. <laughs> Ninafahamu kwa sasa mnajiandaa kufanya ziara ya nchi nzima. Hivi karibuni, na waidi kuwa jambo hilo halitaathiri maandalizi yenu. Badala yake, tutatenga muda kidogo kutangaza ziara yenu katika karamu hiyo kama ishara ya shukrani. Una maoni gani? Akasema Stella Henry alisugua kidevu chake kwa muda kabla ya kusema. Oh. Lazima niseme kwamba unatoa ofa ya kuvutia. Akamtazama pembeni kisha akatabasamu. Stella alishikilia mkataba ulioandaliwa. Tafadhali, soma mkataba. Ikiwa una tatizo na kifungu chochote, naweza kukifanyia marekebisho mara moja. Bila kuchukua hati, Henry aliinama nyuma na kuweka mikono yake nyuma ya kichwa chake kusoma ni, ni kazi nyingi mbaya zaidi mkataba unaonekana kuwa una maneno mengi sana kikweli sitaki kuupitia kusikia hivyo Stella alikuwa katika hali ngumu vipi nisogee karibu na nikusomee macho ya Henry yaliangaza huku akimtazama Stella Stella akainua midomo yake na kushusha pumzi ndefu baada ya kufanya kazi katika sekta ya PR kwa miaka mingi alikuwa amekutana na kila aina ya wateja ambao waliomba mambo ya ajabu. Kusoma mkataba kwa sauti hakukuonekana kuwa jambo kubwa sana kwa Stella. Akiwa na mawazo hayo, Stella akasogea karibu kidogo huku bado akihakikisha yuko mbali naye, kisha akasafisha koo lake na kuanza kusoma. Macho yake yalikuwa kwenye hati, lakini aliweza kuhisi kumtazama kwa bwana Scott kwa mtazamio mkubwa. Hata hivyo, Stella alijiweka sawa na kujaribu kukazia fikra yake aliyokuwa akisoma mkataba. Ghafra Henry akainama kwa kasi. Akitabasamu kwa mbwembwe, akasogea karibu zaidi ya Stella. Oh, ni mkufu mzuri ulionao eh? Unaenda vizuri na ngozi yako inayong'aa. Bwana Scott akasema huku akiwa anajaribu kushika mkufu uliokuwa kwenye shingo ya Stella. Akiwa anaongea, alinyosha mkono kwa lengo la kumgusa shingoni. 
ilimchukua Stella kujizuia sana asipige mkono wake. Badala yake alirudi nyuma zaidi na kumkazia macho huku karaa yake ikizidi kuongezeka. Ukiupenda mkufu huu nitakusaidia kuagiza moja na kuituma kwa kampuni yako baada ya mkutano. Je, tunaweza kurudi kwenye ajenda sasa? Stella akasema kwa sauti ya upole. Mkono wa Henry uliganda hewani na akadhihaki. Ha, nilizani Prosperity Group ilitaka kufanya kazi na mimi. Lakini ilibainika kuwa nilikosea mimi ni mtu mwenye shughuli nyingi. Kwa hiyo hivyo sipaswi kupoteza wakati wangu wa thamani kuzungumza na watu wasio waaminifu. Watu wasiojua mteja anataka nini. Scott alifoka. Akainua uso wake na kumtazama kwa ishara ya tishio kwa Stella, maana alikuwa anajua namna Mr. Crack atakavyomgombeza kama akikataa kufanya kazi nao. Ghafla mlango ukasukumo. Ushirikiano umefutwa. Hatufanyi kazi na wewe tena. Mr. Crick aliingia akiwa na uso usio na hisia. Alisimama mbele ya Stella na kumtazama Henry. Kisha akajisogeza karibu zaidi na Stella. Kisha akamshika mkono na kusema, "Tunajua namna ambavyo unapenda kusumbua mabinti wengi. Sasa naomba uende maana hatutoweza kukuvumilia tena." Stella, "Nenda, kaendelee na majukumu mengine. Mimi nitamalizana naye." Akasema Mr. Crack na Stella akaanza kuondoka. Hmm. Uso wa Henry ukawa giza, kutuna kwa asira na kuwa mwekundu. Umesema nini? Tu akasema bwana Crack. Umenisikia sawa? Bwana Mavarick Crack alisema bila kujali. Unawakosea heshima wafanyakazi wa kike katika kampuni hii na hatutoshirikiana nawe tena. Kuna maelfu ya vipande vya piano duniani inapaswa kuwa rahisi kupata mpiga kinanda mwingine Mr. Crack alizungumza Huku Stella akiutazama mgongo mpana wa Mr. Crack akiwa bado hajaondoka na macho yake yalimetameta kwa shukran Anaonekana muungwana vile mkeo yatakuwa mwanamke mwenye bahati sana akawa anawaza Stella bila kujua mkewe ni yeye Mdomo wa Henry ukabaki wazi na alionekana kuwa na aibu kabisa maana hakutegemea kama bwana Crack anaweza kuja kumsaidia mfanyakazi wake bila kujua ni mkewe ambaye anampenda mno na asingeweza kuona kabisa Stella wake akidhalilishwa na mtu yeyote yule sekunde iliyofuata bwana Henry Scott alipoteza utulivu wake akainuka na kutoka nje na kuubamiza mlango kwa nguvu kana kwamba ni mtu mwenye hasira kali wafanyakazi wengine waliacha madawati yao na kuinua shingo zao kutazama mlango wa chumba cha mkutano Mara Kraka anatoka nje alimpa Luna sikio mbele ya wengine. Je, ukujua ulitakiwa kumchunguza Henry Scott kabla ya kujitolea kufanya kazi naye? Kama mtaalamu wa PR, unapaswa kujua kwamba kila hatua mbaya inaweza kusababisha maafa na inaweza kuleta madhara kwa kampuni hii. Akinamisha kichwa chake, Luna aliomba msamaha mara kwa mara. Pole sana bwana Crack. Ninaahidi kwamba hii haitojirudia wakati ujao nitahakikisha kwamba nitafanya uchunguzi wa kina akasema Luna na wivu mkali ukazidi kutanda kwenye kifua chake maana aliona kana kwamba Stella ana bahati sana maana bwana Crack hakuwahi kumtetea mtu yeyote hapo kabla jambo la mwisho ambalo Luna alitarajia lilikuwa ujanja wake mbaya wa kumrudisha nyuma alikuwa kwenye ukingo wa machozi huku akijiuliza ni kwa namna gani Stella aliweza kujinasua katika hali hiyo baada ya kumkazia macho kwa muda mrefu, Matayo alichanganua nyuso zake zote ofisini na kusema, "Hebu hili liwe onyo kwenu nyote. Kazi yenu ni kuboresha taswira ya kampuni na kutatua migogoro, si kusababisha fujo. Kama huwezi kufanya kazi yako vizuri, toa ombi la kujiuzulu na uende kwenye idara ya fedha ili upate malipo yako ya kuachishwa kazi." Mr. Mavarick Crack alizungumza Sauti yake haikuwa kubwa lakini ilikuwa thabiti na ya kutisha. Ilifanya kila mtu atetemeke. Hakuna aliyethubutu kuinua macho wala kusema chochote. Luna hakuweza kujizuia kuhisi kwamba onyo la Mr. Mevarick Crack lilielekezwa kwake. Alikunja ngumi na kumwangalia Stella kwa macho ya wivu na chuki kubwa sana na aliona kama yeye ndio kasababisha agombezwe na kusahau kuwa yeye ndio kasababisha kila kitu. Mr. Mevarick Crack hakuwahi kumkemea hapo awali 
achilia mbali hadharani mambo yalibadilika baada ya Stella kuja kufanya kazi hapo aliwaza Luna na chuki yake kwa Stella ikazidi mara duf na kuanza kuwaza kumfanyia mabaya mengi zaidi mpaka aache kazi na ikiwezekana ajiuzulu kabisa kwenye kampuni Luna aliamini lazima Stella atakuwa amemsema vibaya kwenye chumba cha mkutano kwa kufikiria haya chuki ya Luna kwa Stella iliongezeka mara dufu na asila yake ikapanda zaidi moyoni mwake Mr. Mavaruk Crack aliondoka baada ya kuwakemea kwa walichomfanyia Stella. Mr. Mavaruk hakumwacha Stella nyuma na badala yake akamshika mkono kisha akaanza kuondoka naye mpaka nje kisha akamwangalia kwa sekunde kadhaa na kusema, "Naomba kama utakuwa na tatizo lolote, unijulishe na kama mtu yeyote yule atakufanyia jambo lolote baya, naomba mimi ndio niwe wa kwanza kujua." Naahidi kukulinda akasema Mr. Mavarik na kumfanya Stella ajisikie vizuri sana na akashindwa kabisa kujizuia kusema kuwa mke wako atakuwa ni mwanamke mwenye bahati sana kukupata maana wewe ni zaidi ya gentleman kwa namna ulivyo na maamuzi na namna unavyoweza kumtetea mkeo mbele za watu hakika ni bahati sana kukupata na ni bahati sana kukutana na mwanaume kama wewe Stella Alisema hivyo bila kujua yeye ndiyo mke halali wa Mr. Crack na Mr. Crack hakujibu chochote zaidi ya kutabasamu kisha akasema na kutakia majukumu mema mama. Stella alienda kuendelea na kazi zake za kila siku. Agiwa kwenye meza yake na anaendelea na majukumu yake. Mala akawa anaingia ofisini kijana ambaye alikuwa amevalia kibisho mno. Alikuwa mrefu mwenye nywele za kahawia na kifua kilichojaa vizuri kana kwamba ni mwanaume anayefanya mazoezi. Yule mwanaume alikuwa kitazamwa na wanawake wote walikuwa kwenye ofisi ile na walikuwa wanamwangalia kwa matamanio makubwa maana alionekana kuwa handsome mno. Ila akaenda moja kwa moja mpaka kwenye meza ya Stella kana kwamba alikuwa anamfahamu au labda kaelekezwa aende pale. Hmm, handsome kama ama ni kigoe. Bila shaka wewe ndio Stella? Alisema mwanaume yule huku akiwa anamwangalia Stella kwa jicho la kutamanisha au la kumtega Stella mpaka Stella akajikuta mapigo ya moyo yanaanza kwenda kasi. E, ni mimi naweza kukufahamu na wewe ni nani? Akasema Stella. Naitwa Javin. Ni mpiga piano mashuhuri hapa Simash na nimeelekezwa kwako. Kama hautojali naomba tuzungumze. Akasema Javin. Ah bila shaka. Akajibu Stella kisha akatafuta kiti na kumpa bwana Javin kwa lengo la kuzungumza naye. Ila Stella alipogeuza macho yake akashangaa ofisi nzima macho yako kwao kwa maana ni kama walikuwa wanafuatilia kila walilolifanya. Hapo hapo Stella akapata wazo na kuhisi uenda baadhi ya wanawake wamemtamani yule kijana. Sasa akataka kuwakomesha maana alishajua kuwa ofisi nzima ina wivu mkubwa juu yake. Stella akawa anaongea na Jarvis kwa bashasha kubwa sana na kuna muda wakawa mpaka wanataniana maana Jarvis alionekana ni mtu mwenye masahara mengi sana na muda wote Stella akawa anacheka sana na huyu kijana wakati huo Mr. Mavarik alikuwa anamalizia majukumu yake akajikuta amemisi ghafla sura ya mwanamke anayempenda Stella sasa alipoinua macho yake kuangalia kwenye kile kioo ambacho alikuwa amekaa Stella akamona mwanaume mwenye muonekano wa kuvutia sana amekaa pembeni ya Stella na wanapiga stori na kucheka sana. Alijikuta anawasogelea kwa ukaribu zaidi. Akamona Stella namna alivyo na furaha kukutana na huyo mwanaume. Mr. Mavarik akajikuta anapatwa na asira sana na kuanza kuvuruga vitu ofisini kwake. Akawa anajikuta anaumia mno maana Stella mwenyewe alimwambia kuwa yeye ni mke wa mtu na hataki kuongozana wala mazoea na wanaume sasa vipi kwa huyu mgeni au ndio mpenzi wake. Akawa anajiuliza Mr. Crack bila kupata majibu na maswali aliyokuwa anajiuliza ndio kama yalikuwa yanazidi kumuumiza maana Stella ni mke wake na hapaswi kuwa na mwanaume mwingine yoyote zaidi yake. Kuna muda Stella akasimama na kwenda ofisini kwa Mr. Crack akamkuta kavuruga kila kitu na ofisi haifai akashangaa. Kwa nini ikafanya vile na kumuuliza? Bosi, unafanya nini sasa? Sema shida yako na uondoke akasema Mr. Crack kwa ukali. Ah, anahitaji mkataba maana wangu siuoni. Maana tumeshapata mpiga piano, akasema Stella. Mr. Crack 
akafungua draw yake na kutoa bahasha kisha akampa Stella na kumtaka aondoke ila Stella ni kama alitaka kujua bosi wake ana shida gani na kama kuna uwezekano wa msaada basi amsaidie toka staki mtu ofisini kwangu akasema Mr. Clark kwa ukali baka Stella akashtuka na kuanza kuondoka anajifanya na mheshimu mumewe kumbe ni malaya tu nilijua tu kuwa lazima atakuwa malaya sasa kwa nini na mimi sikufikiria mpaka nimeoa mwanamke asiyejeshimu Mr. Craig akawa anajiambia peke yake kisha akapiga kelele na kuanza kupiga ukuta kwa ngumi mpaka mkono wake ukaanza kutoka damu alijikuta anaumia sana moyo wake na akajikuta anatamani kumwambia Stella ukweli akiamini kufanya hivyo kunaweza kumrudisha Stella kwenye mstari ama kunaweza kumfanya Stella aache kuwa na mazoea na wanaume hovyo na kumwamini yeye kama mume wake ila hata kujua huo ukweli anatakiwa kumwambia vipi kwa maana makosa ni yake ya kujifanya yuko bize na mpaka kushindwa kwenda kumuona mke wake makosa ni yake maana alishindwa hata kumtafuta kwa simu wakati wote huo alijilaumu sana na pia hakuweza kujua kama angemwona Stella angempenda kwa kiasi chote kile alitamani arudishe masaa nyuma na kuwa mume wa Stella na huenda wakati huo Stella angeweza kumuongelea kwa mazuri aliyomfanyia kama mume wake siku hiyo ilipita na Stella aliona kukaa hotelini sio vyema na anatakiwa kwenda kuishi kwa binamu yake Oliver Palmer maana ndio alikuwa mwenyeji wake kwenye mji wa Simrush ila kila akiwaza maneno yake kuhusu mumewe maana Oliver Palmer muda mwingi alikuwa anamuongelea bwana Matthew kwa mabaya na akikaa na Stella hakuwa na story yoyote ile nyingine zaidi ya kutaja jina la Matthew na kupelekea Stella kutopenda kuwa karibu yake ila alijua babu yake akijua kama anaishi hotelini basi atamfokea sana hivyo akaamua kwenda tu kuishi kwa binamu yake Mevaric Clark alikuwa ni mtu wa mawazo sana mpaka bibi yake akaligundua hilo maana alikuwa ni mtu aliyekuwa bize sana ila hakuwa mtu mwenye asira zisizokuwa na maana kwa maana sio mtu wa kununa nuna na mara nyingi akiwa nyumbani alikuwa akipenda sana kutaniana na bibi yake ila kuanzia aanze kuchanganywa na Stella amekuwa ni mtu wa kujitenga sana na bibi yake alihisi mjukuu wake bwana Mavaric Clark ni lazima atakuwa na shida alienda na kubisha hodi kwenye chumba anacholala Mr. Clark na kuomba kuingia ndani na bwana Clark akakubali ila bado alikuwa katika sura ya kinyonge sana Una shida gani? Mbona unaonekana huko sawa? Akasema bibi yake na Clark. Ah, ni Stella bibi. Yule mwanamke ambaye nilimwoa siku mwaka jana. Mr. Clark alijibu kinyonge. Kafanya nini? Bibi aliuliza. Nampenda sana. Yaani kuanzia namuona nimejikuta siwezi kufanya chochote zaidi ya kuiangalia sura yake nzuri. Ila yeye wakati wote ananisema kwa sifa mbaya na juzi amekuja mpiga piano wanaongozana kila sehemu na hali ya kuwa mimi nikiomba kutoka naye anakataa nampenda Stella bibi naomba nisaidie kwanza kumfanya ajue ukweli kuwa mimi ndio mume wake akasema Mr. Craig usijali nitakusaidia kuwa sogeza karibu ila hakikisha unamshikilia maana Unatakiwa na wewe uwe kama mume wake au uwe kama mume kwake kila utakapopata nafasi ya kuwa karibu naye alisema bibi siku hiyo ilipita na hatimaye majogo ya siku mpya yakaanza kuwika na siku hiyo usiku ilikuwa ndio siku ya kuhadhimisha miaka 30 ya kampuni ya Prosperity Group bibi yake Craig alitoka nyumbani kwake na kwenda mpaka kwenye kampuni na alipofika alishika mike kisha akaanza kuzungumza kwa maana alitaka kila mtu asikia anachotaka kuzungumza leo jioni tutakuwa na maadhimisho ya miaka 30 ya kampuni yetu ya Prosperity Group na kama mnavyojua mkurugenzi mkuu hana mke hivyo nimekuja kumpendekeza mmoja wa wafanyakazi humu aingie naye kama mke wake kwa usiku huo tu akasema 
Bibi mara baada ya kufika kwenye kampuni ya wafanyakazi, wote walikuwa kimya kumsikiliza. Na kuna ambao walitamani hiyo bahati ingeangukia upande wao, maana kuwa karibu na bosi mkubwa kama Mevarik Crack ni heshima. Hivyo kila mmoja aliyekuwa kwenye ile kampuni akaanza kusali kwa namna yake kuwa achaguliwe yeye. Ila bibi akawa anaangaza macho yake kana kwamba kuna mtu alikuwa anamtafuta. Kisha akaanza kutembea kumfata huyo mtu aliyekuwa anamtazama na moja kwa moja akaenda mpaka kwa Stella. Kisha akasema, "Wewe ndiye utaingia na Mr. Crack ukumbini. Hakikisha unavaa vizuri na hauibishi kampuni. Sawa binti." Stella ni kama hakulitegemea iloba kabisa kwa maana alikuwa na yule mpiga kinanda na akaamini ndio atakuwa naye wakati wote wa sherehe na baadhi ya wafanyakazi walichukia kuona Stella anachaguliwa na kumuona kama ana bahati hivyo chuki zao zikazidi kuliko mwanzo akiwemo na Luna pia Stella alikubali lakini sio kwa kuwa alikuwa anataka kuwa na bosi kwenye pari ila ni kwa kuwa aliona sio busara kumkatalia mtu mzima basi muda ulienda na Stella akaja akachukuliwa kisha akapelekwa saloon na akavalishwa nguo za gharama sana na gari la Mr. Mevarick Crack likiwa na deleva pamoja na Mr. Crack lilimfata Stella saloon na alipotoka Stella kwenye mlango wa saloon Mr. Crack alishindwa kuyazuia macho yake kumtazama na alijikuta ndio anazidi kuvutiwa naye na kujikuta na muangalia Stella huko anatabasamu Stella akapanda kwenye gari na muda wote Mr. Crack alikuwa anashindwa kabisa kujizuia kumtazama maana ni dhahiri alikuwa anaogopa kupepesa macho yake pembeni maana aliogopa isije kuwa ndoto na kama ni ndoto basi asiamke maana moyo wake unasisimka sana kila anapomuona ama anapoiona sura ya Stella Walikaa wote siti ya nyuma na dereva akawa anaendesha gari na Mr. Mevarick kuna muda mpaka akawa anapatwa na msisimko wa ajabu kwa kuwa amekaa karibu na Stella. Kuna muda akawa anatamani kumkumbatia na kuna muda akawa anatamani hata mbusu au amshike sehemu mbalimbali za mwili wake maana jinsi anavyozidi kukaa na Stella ndio joto la hisia mwilini mwake likawa linazidi kupanda. Mwisho wa uzalendo kamshinda na akaushika mkono wa Stella kwa nguvu kisha akaanza kuupapasa na kuubusu kitu ambacho kilikuwa kinamshangaza sana Stella. Bosi, vipi? Uko sawa kweli? Stella aliuliza. Na Mr. Mevarick hakumjibu chochote kile, zaidi ya kuendelea kupapasa mkono wa Stella kitu ambacho kilizidi kumshtua Stella. Mpaka Stella ikabidi awe mkali na kumuuliza kwa sauti ya ukali kwa kusema, "Bosi, unafanya nini?" Ndipo Mr. Crack akashtuka sana kisha akasema kuwa ni bahati mbaya na anafanya majaribio wakati watu watakapo kuwa wanamuuliza kama ni mkewe au la maana anataka watu waamini kwa vitendo kuwa ni kweli Stella ni mke wake maneno haya hayakumuingia kabisa Stella akilini ila akaamua kukaa kimya maana alihisi angeanza kuongea asingemaliza na anatakiwa asimalize nguvu zake kuongea na bosi wake badala yake anatakiwa kwenda kuongea sana na mpiga piano Javin zaidi maana anamsubiri kwenye shughuli. Basi wakafika kwenye sehemu ambayo pati ilikuwa inafanyika na mara baada ya kufika Mr. Mevarick Crack akamshika mkono Stella na kuanza kuingia ukumbini ambapo wakati wanaingia macho ya kila aliyekuwa pale yakawa kwao maana Stella alipendeza mno mithili ya malikia wa falme tajiri zaidi duniani. Na hiyo falme tajiri duniani na si nyingine bali ni Kigoye Kingdom na mimi ndio king wa hiyo kingdom na huyo ndio malikia wangu <laughs> Kigo time ni mimi amani Hussein Kigoye nikiwa naendelea kutililika na hii simulizi fupi ya unknown husband ikiwa imetungwa na kuandikwa na Haska Baltazari na hii ni simulizi mix naona aibu kwa namna watu wanavyotushangaa ila wasije wakaamini kama sisi ni mke na mume kweli Akasema Stella. Hawezi kujizuia kushangaa maana umependeza mno Stella. Na ndio maana hata mimi nilipokuona nilishindwa kupapasa macho yangu. Sasa, kwa nini wengine wasikushangae wakati you are beautiful like an angel? Mavariki akasema na Stella hakuwa na la kufanya zaidi ya kutabasamu. Waliingia ukumbini 
na watu wengi wakawa wanawapongeza kwa namna ambavyo wanapenda na namna ambavyo wamependezana kitu kilichokuwa kinamfanya Mr. Crack ajisikie vizuri sana ila akili ya Stella haikuwepo kabisa alikuwa anatamani sana kukutana na mpiga piano Javin maana alikuwa anatamani sana kumuona kweli kuna muda bwana Crack akawa anaongea na wafanyakazi na wafanyabiashara wengine basi Stella akawa anapata upenyo hapo na kwenda kumtafuta Javin na kweli alimkuta kwenye chumba cha mziki akaenda kumsalimia kisha akakaa naye na Javin ni kama alikuwa anamsubiri Stella kwa hamu kubwa wakaanza kutaniana na kucheka pamoja na Mr. Crack alipomaliza kusalimiana na wageni akaanza kumtafuta Stella na hakumuona popote pale mwisho akapata wazo la kwenda kumwangalia kwenye chumba cha muziki maana alihisi uenda akawa na yule mpiga piano kweli alitoka na kwenda mpaka kwenye chumba cha mziki na kabla hajafika akaanza kusikia vicheko vya Stella na akajikuta moyo wake unaanza kwenda mbio mno akafungua vyema macho yake na kuangalia vizuri ndipo alipoona mpiga piano yuko nyuma ya Stella kana kwamba anamfundisha Stella kubonyeza kitu alikuwa ameshika glass ya wine akajikuta ameishika kwa nguvu mpaka kaivunja na kupasua mkono wake moyo ulikuwa unamuuma sana alishangaa ni kwa nini Stella hana muda naye na wakati anaona namna mabinti wengi wanavyotamani kuwa na mahusiano naye lakini kwa nini Stella aoni kwa nini Stella hata elewi ishara akaenda bathroom kisha akaanza kujikagua kuwa na kasoro gani mpaka Stella amuoni huku kwenye pati akawa anatafutwa maana alitakiwa kwenda kusoma risara ndio mmoja wa watu wakaja kumwangalia msalani wakamkuta na kumtaka kwenda kusoma risara ila alikuwa ni mtu ambaye yuko kwenye maumivu makubwa sana akatoka kama mtu aliyevuruga na akaenda moja kwa moja mpaka kwenye sehemu ambapo kuna kaa pombe kali kisha akaanza kunywa kwa fujo dereva wake akamfata na kumtoa nje maana alikuwa anaonekana kana kwamba ni mtu aliyechanganyikiwa na wakati huo Stella na Javin hawajui kinachoendelea huko na wakao wanaendelea kutaniana na kufurahi pamoja Mr. Crack akatolewa na kwenda kupakizwa kwenye gari maana waandishi wa habari walishangaa kwenye eneo lile na kuna baadhi walifanikiwa kumchukua picha na video mbalimbali ila sasa wakati yuko kwenye gari akawaona tena Stella na Javin wanaendelea na masiara yao na hawana habari kabisa Alijikuta asila zinazidi kumpanda kisha akamwambia dereva wake akamuite Stella na warudi nyumbani Bosi lakini ana maamuzi yake maana yule ni mtu mzima dereva akasema nimesema kamlete Stella hayo mambo ya maamuzi sijui nini hayakuhusu mimi nataka nikiondoka hapa basi niondoke na Stella na sio vinginevyo Mr. Clark alisema na dereva yake akatii ila baada ya muda mfupi akarudi akiwa peke yake na kumwambia bwana Mavai Clark kuwa Stella amesema atarudi nyumbani peke yake na tusiwe na hofu na yeye Maneno yale yakawa kama mwiba mkali kwenye moyo wa Mavai Clark akatoka kwenye gari na kwenda kumfata Stella peke yake hakujali kama kuna waandishi wa habari au kuna watu wanatazama tukio lile lilizua gumzo kubwa na Mavai ya kujali hakujali heshima yake na wakati ule alikuwa na utazama tu moyo wake kila mtu alimshangaa na hata kuwajali kabisa na Stella bado hakuwa anaelewa chochote kuhusu anachokifanya Mavai alikuwa anamuona kana kwamba ni mtu aliyechanganyikiwa tu wakiwa kwenye gari Mavai hakuwa anaongea chochote kile Stella alikuwa anatamani kumuuliza baadhi ya mambo ila hakujua hata ataanzia wapi Unaenda hotelini au kuna mwanaume unaenda kuonana naye? Mevarik aliuliza kwa asira. Mbona kama unanionea wivu? Au kuna kitu nataka kutoka kwangu bosi? Kikweli kama hicho kitu ninachokifikiria ndio kweli naomba nikwambie tu bosi. Mimi ni mke wa mtu na uache kuwaza ujinga. Akasema Stella. Mke wa mtu kwangu tu. Ila kwa wanaume wengine wote upo singo, si ndio? Akasema Mevarik na wote wakawa kimya. Naenda kwa binamu yangu Oliver Palma. Akasema Stella kisha akawa anamuelekeza dereva njia. Na kweli baada ya muda wakafika na Maverick akamwambia Stella awe makini na kila analolifanya maana kuna watu wana macho makali. Sio asizani anavyofanya haonekani. Stella hakumuelewa ila pia hakujali akasema tu sawa. Kwa ishara ya nimekusikia lakini sijakuelewa. 
kisha akaanza kwenda kwenye moja ya apartment kisha akaanza kubonyeza kengele iliyokuwa mlangoni kisha mlango kafunguliwa na binamu yake Oliver Pama akampokea kwa shauku kubwa sana He ulikuwa wapi bibi He kwa nini ukutaka kufikia hapa Oliver alimuuliza Stella Unanikela maana kila saa unaniuliza habari za yule mwanaume asiyekuwa na akili sio sili nimechoka kusikia chochote kile kinachomuhusu maana nilijua hata angenitafuta sababu ya kuonana na mimi ila hajawahi hata kujaribu sasa huyu mwanaume au mzuka Stella akasema na Oliver akacheka kisha akamkaribisha ndani ambapo alikuwa na mchumba wake Juliet Jurite maana ndio huwa anaishi naye Stella alienda kuoga kisha wakapata chakula pamoja kisha akaelekea kwenye chumba alichopewa alipofika kitandani akakuta Miss Dicol tatu zote zilikuwa za bosi wake Mr. Mevark Crack akaamua kumpigia simu ilipokelewa kwa sauti ya utulivu sana kisha akasema Mr. Crack kuwa kesho kuna mteja wa muhimu wanatakiwa kukutana naye na Stella hakubisha basi masaa yalienda na hatimaye asubuhi kafika na Stella akawa anajiandaa kwenda kazini kama kawaida yake. Na kweli kwenye mida ya saa moja kamili alikuwa tayari ameshafika kwenye jengo kubwa la Prosperity Group kuendelea na majukumu yake. Na alipofika tu akakutana na ujumbe kutoka kwa Luna akimwambia kuwa bosi anataka kuonana naye kabla hajafanya kazi yoyote ile. Na hakikishe anaenda na vikombe viwili vya kahawa na Stella akatii. Kwenye kampuni yao huwa kuna jiko hivyo akaenda kuandaa kahawa kisha akawa anaelekea kwenye ofisi ya Mr. Crack. Alifika na kumkabidhi Mr. Crack kombe kimoja cha kahawa na yeye akawa na kimoja kisha akaketi kwenye kiti ambacho kiko pembeni yake. Na baada ya hapo kila mmoja akaanza kunywa kahawa yake na muda wote macho ya Mevark Crack yalikuwa chini kana kwamba kuna jambo alikuwa anataka kulisema ila alikuwa anaona haya kuliongea. Stella Samani leo kuna mtu wa muhimu sana tunatakiwa kukutana naye kama hautojali unaweza ukaenda na mimi kupata lunch pamoja akasema Mr. Crack bila shaka bosi <laughs> nitajitahidi kumaliza majukumu yangu mapema na tutatoka wote alisema Stella alafu pia samani kwa kilichotokea jana kichwa changu hakikuwa sawa yani kuna mtu alikuwa amenivuruga tu ila naomba usichukulie chochote serious akasema Mr. Crack <laughs> Sawa. Wewe mtu mmoja akikuvuruga ndio unataka umvuruge kila unayemuona mbele yako au? Maana kama ni kuvurugwa umevurugwa na mtu mwingine. Alafu unakuja kunisumbua mimi kana kwamba ulikuwa umekuja kumfumania mkeo au au mimi ni mkeo. Au ile acting ya jana ikafanya unione mkeo, si ndio? Akasema Stella na Mr. Craig akakaa kimya kwa sekunde kadhaa. Kwani Uwezi kuwa mke wangu Stella. Naje mfano mimi ndio ningekuwa huyo mwanaume ambaye amekuoa, usiemjua. Unaweza ukanikubali kama mumeo? Akasema Mr. Crack kwa sauti ya kinyonge sana. Mm-hmm. Wewe sito kuhukumu maana anakuona namna ambavyo ulivyo busy. Ila yule mwanaume siwezi kumsame maana amenifanya nikaachana na mwanaume tuliokuwa tunapendana kwa ajili yake. Maana babu yangu alinilazimisha niolewe naye akati hata simjui na mwanume wangu alivyojua akaniacha hmm, yani nikimpata atalipia yote mbwe hayule hmm. Stella akawa anasema kwa sauti ya asira tulia mama haya unaweza kuniambia huwa unapenda mwanaume wa aina gani na mfano ukimkuta huyo mwanaume ana sifa gani unaweza kumsamehe Akauliza Mr. Mavarik Crack, hmm, maswala ya kujipigia 160 hiyo. Kwanza niwe na uhakika kama ananipenda tu. Na pili awe na muonekano wa kuvutia. Ila kwenye kunipenda siamini kabisa. Kwa maana hakuna mwanaume mwenye mapenzi ya dhati akafunga ndoa na mwanamke au akafunga ndoa na mwanamke mwaka mzima na asi, asikutane naye, asikutane na mkewe. Yaani mpaka na hisi kitu. Yaani na hisi labda alinioa kwa ajili ya kuwa na ushirika na babu yangu na hakunioa kwa ajili ya mapenzi kweli kabisa Stella alizungumza 
na kumfanya Mr. Craig kukooa kidogo. Mfano, labda ni kweli alikuwa kwa ajili ya kujikuza kibiashara ila akaja kukupenda kiukweli. Bado hautamtaka. Mr. Craig aliuliza. We, hmm, namuogopa sana babu yangu. Hivyo nitakubali ila kwenye kuishi naye kila mmoja aisha anavyotaka. Akasema Stella na Mr. Mevarick akashusha pumzi ndefu kisha akakaa kimya na kumwambia Stella anaomba aache kila kitu na waende sehemu ambapo watakaa huko wakisubiri lunch. Ila bosi, natakiwa kuonana na Javin, naomba tusubiri kidogo mpaka aje kisha tutaondoka pamoja. Si unajua yule ni shemeji yako. Yaani hata akija huyo mwanaume namwambia kabisa mimi niko na Javin na yeye aendelee na wanawake wake. Maana wewe mwenyewe unajua kwa hawezi kuwa single wakati wote huo akasema Stella tunaondoka sasa hivi Mr. Craig akasema kisha akanyanyuka akiwa amemaanisha kile ambacho amekizungumza Stella alishangaa ni kwa nini Mr. Craig anaongea naye kwa sira kiasi kile na kujua kabisa kwa nini anataka kwenda naye kila mahali kuna muda aliwaza wenda Mr. Craig anampenda ila akawa hana uhakika kwa maana Watu wanasema hajawahi kumuona Mr. Mevarick Craig na mwanamke na wengine wanasema aliangukiwa na kitovu hivyo hasimamishi na wengine wakawa wanasema kuwa hawezi kuwa na mwanamke maana alishaharibiwa. So swala la Stella kuhisi anapendwa na Mr. Mevarick Craig lilikuwa haliingii kabisa akilini mwake. Basi hao wakatoka na siku hiyo Mr. Craig agutaka kabisa kuondoka na dereva wake kwa maana alitaka atembe yeye na Stella pekee. Walienda sehemu mbali mbali, walienda kwenye maduka makubwa ya mji huo, walienda streaming na muda wote huo walikuwa kimsubiri huyo mgeni ambaye Mr. Crick alimsema ambaye Stella hakuwa anamfahamu kabisa. Wakashangaa wanaingia kwa Sonara na Mr. Crick akachagua pete mbili, kisha akalipia pesa na wakatoka nje. Bosi, kwa hiyo leo kuna mtu unataka ukampromise nini? He jamani, atakuwa ni mwanamke mwenye bahati sana kuchumbiwa na wewe maana you are more than a gentleman kwa kweli. Yaani mpaka najikuta natamani kumuona. Stella alisema na Mr. Craig akatabasamu kisha akaingia ndani ya gari huko akiangalia chini. Naomba hii pete uivae wewe. Akasema Mr. Craig. Eh, mimi? Stella akauliza kwa mshangao. Ndio wewe unatakiwa uivae. Maana tukio lililotokea jana linataka kutukutanisha na mfanyabiashara mkubwa sana hapa Simash na anaamini wewe ni mke wangu. Hivyo unatakiwa uvae pete ili tumuaminishe ili tusije tukakosa ili dili. Au unaonaje? Akauliza Mr. Craig. Kama ni kwa leo tu, hamna <laughs> tatizo ila hakikisha waandishi wa habari hawawezi kufika kwenye eneo la tunalokwenda. Maana namuogopa sana babu yangu. Akija kujua kuwa niko na mwanaume mwingine na hali kuwa mimi ni mke wa mtu. He. Stella akasema na Mr. Craig akaangalia chini kisha akatabasamu. Kwa hiyo babu yako akikwambia chochote kile lazima ufanye. Mr. Craig aliuliza. Yaani hata hii ndoa sikuwa naitaka kabisa. Yeye ndio alikuwa anaitaka. Asingekuwa yeye. Na hisi mpaka sasa ningeolewa na huyu mzimu kwa maana mwanaume hana mapenzi kabisa. Huyu ani asikute sijui ni vampire Stella alizungumza na Mr. Craig akawa kimya kisha akasema usimwite majina mabaya huenda alikuwa anakupenda sana ila akipatwa na matatizo so mfikirie vizuri maana hata mimi naamini alikuoa kwa ajili ya upendo maana hata wewe uone kama ni ajabu mwanaume akuoe na hali ya kuwa umfahamu kipindi chote hicho uone kama ni ajabu akasema Mr. Craig na Stella akawa kimya kana kwamba anatafakari jambo. Wewe, mbona kama unamtetea au unamfahamu nini? Unisaidie kunipeleka alipo, akasema Stella. <laughs> na ukishamuona utafanya nini? Akauliza Mr. Craig. <laughs> Nitamwambia, hata mimi simtaki kama yeye alivyonitaki. Na ikiwezekana, anipe talaka ila tuishi pamoja kwa sababu ya babu yangu. Akasema Stella na Mr. Craig akawa mpole na uso wake ukawa mwekundu sana kana kwamba mtu mwenye maumivu makali ambayo anashindwa kuyatoa nje muda ulienda 
na hatimaye ule muda wa kwenda kuonana na yule mgeni ambaye Mr. Clark alitaka wa, wakaonane naye ulifika alimpeleka Stella saloon akavalishwa kiheshima kana kwamba anaenda kukutana na mkwe wake Mr. Clark akasisitiza sana Stella avae ile pete na yeye akavaa yake pete ambazo zinawatambulisha kwamba hawa ni wanandoa kisha wakaenda wakiwa pamoja mpaka kwenye hoteli moja ya kifahari iliyokuwepo mjini Semash na mara baada ya kufika kwenye hiyo hoteli wakachagua kiti na kuketi wakiwa wanamsubiri mtu ambaye wanapaswa kukutana naye mala mlangoni akawa anaingia mwanaume mtu mzima kwa lugha ya kawaida tunaita mzee na Mr. Mevarick Crack akawa anaonesha ishara kuwa aje kuketi kwenye meza ambayo alikuwa amekaa na Stella na Stella hata hakugeuka kumtazama maana aliamini anatakiwa kutulia na kama ni kumuona ni lazima amuone maana anakuja kukaa walipo wao baada ya kama dakika moja yule mwanaume ama yule mzee akawa amefika kwenye meza ambayo alikuwa amekaa Stella na Mr. Clark Stella alipomuona yule mzee alishtuka sana akajikuta mapigo yake ya moyo yanaongezeka kasi kisha akasema babu kwa sauti ya mshangao mkubwa na Mr. Clark akamsalimia kwa heshima kubwa sana kisha akamwambia akaribie ili wazungumze Uh, nimeona kwenye mitandao kuhusu taarifa iliyotokea jana. Nilihisi lazima hautakuwa sawa kabisa. Ndio maana nikasema nije kukuona walau kukupa pole. Akasema babu yake na Stella na wakati huo Mr. Clark akawa anawaangalia Stella na babu yake kwa macho ya uchunguzi ndipo alipomuona na namna Stella alivyokuwa na wasiwasi mkubwa sana na hana raha kabisa. Hakika mmependezana sana na Mwenyezi Mungu awadumishe kwenye ndoa yenu maisha yote maana naamini ndoa ni baraka na baraka daima iendelee kushuka kwenu akasema babu yake na Stella na wakati wote huo Stella alikuwa kimya mno kana kwamba amemwagiwa maji ya baridi basi wakala na kikubwa kilichomleta babu yake Stella Simash ilikuwa ni kumpa pole Mr. Mevarick Craig kutokana na taarifa ambazo aliziona kwenye vyombo vya habari akahisi labda hatokuwa sawa ila alijikuta hana tatizo lolote basi wakati anataka kuondoka akawashika wote wawili mikono kisha akapiganisha sehemu moja na kusema Mungu awadumishie kwenye ndoa yenu kisha akaondoka zake na Stella hakuwa anaelewa chochote kile ambacho kinaendelea na alikuwa anamshangaa sana babu yake maana anajua kabisa yeye ameshaolewa sasa kwa nini anamuunganisha na mwanaume mwingine au ndio kashaingia tamaa kwa kuwa bwana Crack ni bilionea mkubwa sana Simash. Maswali yote alikuwa anajiuliza hayakuwa na majibu kabisa. Ila babu yake alipoondoka akamgeukia Mr. Mevarick Crack kisha akasema, "We, huyo ni babu yangu na anajua kabisa mimi nimeolewa. Sasa kwa nini ananiunganisha na wewe? Au ndio kazeeka sana mpaka anachanganyikiwa?" Kauli hiyo ya Stella ni kama ilimvunja moyo sana Mr. Crack maana alihisi kwa kuja babu yake na Stella basi Stella angekuwa ameelewa kila kitu kumbe amefanya kazi bure tu Mevarick Crack na Stella wakarudi ofisini maana bado muda wa kazi ulikuwa haujaisha hivyo walirudi wala waendelee na majukumu kadhaa walipofika tu kazini Stella akataka kwenda washroom akiwa huko akashangaa maji yanamwagikia yalikuwa ni kama maji yenye rangi alijisikia vibaya sana na hakujua ni nani atakuwa amefanya hivyo. Akashangaa na mlango wa choo alichokuwa umefungwa kwa nje. Mr. Craig kama ilivyo kawaida yake, huwa kuna muda wa kufanya majukumu yake na muda wa kumwangalia Stella. Kwa maana anaamini akiwa amechoka, sura nzuri ya Stella ndio inampa mapumziko. Ila alipoangalia sehemu anayo ka Stella hakumuona. Akatoka ofisini kwake na kwenda kumuulizia. Ila wakasema walimuona anaingia washroom ila hawajamuona akitoka na ilikuwa imeshapita takriban lisaa lizima Mr. Mavarik akaenda washroom yeye peke yake na hakujali kama anaweza kumkuta mtu yoyote yule wa kike atakuwa huko ama la alikuwa anataka kumuona Stella tu ila alipofika usawa kile choo akawa anasikia mtu analia na alipoenda kwenye huo mlango unaosikika sauti ikitokea huko akakuta Stella hafai kutazamwa na nguo zake zote zimeloa kwa langi na wakati huo huo akavua koti na shati lake kisha akamwambia Stella avae na avue 
hizo nguo alizokuwa amezivaa na kwenda kwa ajili ya kwenda kufuliwa Stella kweli akafanya hivyo na wakati huo Mr. Craig akaagiza mtu amletee nguo za kubadilisha Stella. Basi alipohakikisha Stella yuko sawa, akasahau hata kuvaa shati maana alimpa Stella shati lake, akatoka akiwa na singlet tu. Na akimshika Stella mkono kisha akatoka naye mpaka nje na akasimama mbele ya kila mfanyakazi, kisha akasema kuwa yoyote yule atakayemfanyia chochote Stella, basi nikigundua ndio utakuwa mwisho wake hapa kazini na nyote mnajua namna hii kazi ilivyo nitaweka watu wa kumfuatilia kila mmoja wenu nataka Stella aishi kwa amani hapa hili ni onyo la mwisho kwa kila mmoja kisha akaondoka akiwa amemshika Stella Stella alimshukuru sana Mr. Craig maana amekuwa kama malaika wa bahati kwake wakati anamshukuru Mr. Craig mara simu ya Stella ikaanza kuita na Mr. Craig aliona alikuwa anapiga alikuwa ni Javin. Stella alipokea ile simu kinyonge sana kisha akasema, "Nashukuru sana kwa kampani kubwa ulionipa. Na wewe ni mtu muhimu sana kwenye maisha yangu na una nafasi ya kipekee sana kwenye moyo wangu. Ila nakuomba sana uniache kwa sasa. Nataka kumtafuta mume wangu na nataka kutulia." Mr. Craig alisikia kila kitu na akawa amesikia amani sana moyoni mwake na kuona walau Stella hato mtesa tena kwa maana hato kuwa tena karibu na Javin na huenda yeye akapambana kucheza nafasi yake mpaka Stella atakapokuwa ameamua kumpenda Stella akatoa simu yake na kubofya kisanduku cha mazungumzo kati yake na Matthew maana alishazipata namba zake na sio mara zote ambazo alikuwa anampata hewani ila akatuma ujumbe mfupi akiamini kuwa muda ambao atapatikana huenda akasema ujumbe wake mfupi aliamua kumwalika kwa chakula cha jioni. Akamtumia SMS kuwa, "Leo babu kaja." Na kanikuta na mwanaume mwingine. Na kaonekana kuniunganisha naye. Naomba kama hautojali, tukutane kwa ajili ya chakula cha jioni. Utachagua sehemu na muda maana mimi muda wowote ule nitakuwa tayari. SMS ilisomeka hivyo. Ijapokuwa ndoa yao haikuwa ya mapenzi na hakutaka kuolewa naye alifikiri kwamba angemfahamu kwa vile hakukuwa na kurudi nyuma maana hakuona kama ni busara kuwa na kila mwanaume na kuamua kutulia na mwanaume aliyemuoa japo kuwa hakuwa anamfahamu ila kabla ya kupiga send mara simu yake ikaita ghafla ilikuwa ni simu kutoka kwa Oliver Stella akajibu mara tu alipobonyeza simu kwenye sikio lake Oliver alizungumza juu ya mipango yake Stella, nimekuwekea meza pale Joyful Restaurant. Tukutane saa moja na nusu usiku. Lakini mimi tayari nina appointment, akajibu Stella. Oliver akamkatisha. Hapana, Stella, umekuwa mbali kwa muda mrefu. Tunapaswa kusherekea kurudi kwako. Nisije nikasahau, Juliet atakuwa huko pia. Eh, wewe usitusimamishe. Ukikataa, he, nitashuka kwa kampuni yako na kukuburuta huko kwenye restaurant mimi mwenyewe Oliver hakuwa mtu wa matani na akasema kitu ni lazima akitekeleze Toni yake ilionyesha kuwa angefanya kama ambavyo alisema na Stella hakuona haja ya kukataa hivyo akakubali na kusema kuwa sawa nitamleta me- me- Maverick Oliver hakumpenda mume wa Stella na hakuwahi kuficha hivyo akajibu hapo akajibu hapo hapo kuwa Jifariji baada ya kutoka kwenye simu Stella alifuta maandishi aliyoandika na kutengeneza mpya. Aliusoma ujumbe huo mara kadhaa baada ya kuhakikisha kuwa hakufanya makosa katika eneo na wakati wa kukutana aligonga icon ya kutuma. Jibu lilikuja muda mfupi baadaye. Sawa. Tuonane huko. Stella aliangalia muda baada ya kupokea ujumbe huo. Ilikuwa ni wakati wa kutoka kazini. Moja kwa moja akaelekea mgahawani Katika mgahawa wa Joyful, Stella aliona mtu akimpungia mkono mara tu alipoingia ndani. Alikuwa Oliver, alikuwa ameketishwa na mpenzi wake, Juliette Davis, kwenye meza kubwa. Oliver alikuwa amegemea karibu sana na Juliette na kumtazama kwa upendo. Stella hata kushangazwa na hilo, alipokuwa ameketi mkabala nao aliweka pochi yake juu ya meza na kufanya mzaa. Je, 
nyinyi wawili mnaweza kuacha kuwafanya watu wengine waone wivu kwa maaba yenu makali Juliette kwa aibu aliangalia chini kwa sekunde kadhaa kisha aliinua nyusi zake na kutania wawili wanaweza kuoneshana mchezo wa mahaba wakati wowote ule na kama kuna ambaye ataona wivu basi akafanye hivyo na mumewe au mwenza wake baada ya kusema hivyo alitazama nyuma ya Stella na kumuuliza He Sulipaswa kuja pamoja na mume wako yuko wapi Anaaibu kwa sababu atakuwa anakutana nasi kwa mara ya kwanza akasema Oliver Stella alichukua menu ya chakula kisha akaendelea kusema kuwa yuko njiani Afadhali awe anakuja kweli maana sijawahi kumwamini mumeo Oliver alisema kwa sauti ya ukali Kutoridhika kwake na Matthew kulikuwa wazi na bila kuficha maana aliona kama anampotezea muda binamu yake na kuhisi labda hakuwahi kumpenda binamu yake hata mara moja hivyo aliona kama Stella hapaswi kuwa na matamanio ya kuonana na mwanaume ambaye hakuwahi kumpenda hata mara moja na ndivyo alivyoamini Oliver Palmer Stella alimkata binamu yake jicho kali kisha akaweka kidole chake cha shahada juu ya midomo yake na kusema kisha aliweka menu na kumtazama kwa bidii zaidi. Afadhali uwe kwenye tabia yako bora atakapofika hapo. Usianze vita sawa. Stella akasema kumwambia binamu yake bwana Oliver Pama. Ilikuwa tayari saa moja na nusu wakati Matthew aliwasili kwenye mgawa wa Joyful Restaurant na ni kweli alitii wito wa Stella ila unadhani atakuwa na ujasiri wa kumwambia Stella kuwa yeye ndiye mumewe ambaye Anamsema vibaya na yeye ndiyo mwanaume ambaye hakutaka kuonana naye kwa mwaka mzima. Maverick alikuwa anakumbuka ujumbe wa awali. Mke wake alikuwa amemtumia ujumbe akisema kwamba walitaji kuzungumza ana kwa ana. Akifikiria jinsi alivyokuwa na mwanaume mwingine kwenye party siku ile, maana akili ilikuwa inamtuma kuwa Stella sio mwanamke sahihi kwake, ila moyo ukao unamwambia kuwa anampenda sana Stella na hakujua mpaka wakati huo kama anapaswa kusikiliza moyo ama kusikiliza akili zake. Mervic akawaza kuwa anatakiwa asionane na Stella maana alijihisi kama hayuko tayari. Hivyo akaandika ujumbe ambao ulisomeka kuwa hatuwezi kuonana na wewe na maisha mema. Aliandika ila akawa anajiuliza mara mbili mbili kama atume au la. Lakini aliufuta ule ujumbe mara baada ya kufikiria kuwa ni bora asikie maelezo kutoka kwake kwanza. Huenda alikuwa anaongea yote yale kwa sababu alikuwa na hasira sana juu yake. Matthew aliingia mgawani huku akiwa na hisia tofauti. Alipata meza ambayo mkewe alikuwa amemtajia kwenye SMS yake. Kwa mshangao mkubwa alimuona Stella akiwa na mwanaume na mwanamke na alishatumiwa picha ya Stella alipokuwa uwanja wa ndege na alimuona mwanaume alikuwa akimbusu Stella akajikuta na panic na kujiambia kuwa Stella alikuwa ananiita na hali ya kuwa yuko na bwanake na hakufikiria kabisa kuhusu mwanamke aliyekuwa pembeni ya Stella na Oliver Pama ambaye alikuwa Juliet na hakujuana kabisa kama Oliver Pama na Juliet walikuwa ni wapenzi wivu na hasila zake zikawa zinamwambia kuwa Stella yuko na mwanaume wake na Juliette huenda akawa ni rafiki yake Stella. Je, mkewe Stella ndiye alipanga hili? Mr. Mavarik akawa anajiuliza bila majibu yoyote yale. Akakumbuka maneno ya Stella kuwa hata akikutana na mumewe atamwambia waishi tu na kila mmoja atakuwa na mahusiano yake. Alijisikia vibaya sana na akajikuta anatamani kumlaumu sana Stella kwa nini haoni hata anavyompenda na kwa nini atake kumkutanisha na mwanaume mwingine kwenye siku yao ya kwanza ya kujuana kwao aliona kana kwamba Stella anamvunjia heshima na akaisi kuwa Stella ana asira naye sana na uenda akashindwa kabisa kumpenda hasila zilizidi kupita kwenye mishipa ya Matthew huku akikunja mikono yake ngumi na nusula kuiponda simu yake alipokuwa karibu anafika kwenye meza Aliokawa wili hao ambao alijua kuwa ni wapenzi alisikia sauti ya Stella wake kutoka nyuma yake. Na kumbe hakumuona Stella ila alimuona Oliver Pama na akaanza kumfananisha na ile picha ambayo alitumia wakati Stella yupo uwanja wa ndege wa Simarsh ndio alijikuta na mawazo yote yale maana sula ya Oliver Pama alikuwa anaikumbuka vyema kabisa. 
Mheshimiwa Clark, unafanya nini hapa? Akauliza Stella. Mavic hakuwa amepanga kujibu hilo. Hivyo akakaa kimya kwa sekunde kadhaa kisha akasema kuwa niko hapa nakutana na mshirika wa biashara. Sawa bosi. Akajibu Stella na Stella alipohisi kwamba bosi wake hakuwa katika hali ya kuzungumza, Stella hakujishughulisha naye na hakutaka kusema kitu kingine chochote. Mavic Clark aligeuka na kuondoka bila kuangalia nyuma. Stella alirudi mezani na kutazama saa yake. Ilikuwa tayari saa moja na dakika arobaini. Matthew alikuwa amechelewa kwa dakika thelathini tayari. Stella akiwa amekunja uso wake, alichukua simu yake na kusoma ujumbe uliomtumia awali. Hakukuwa na hitilafu katika anwani wala saa. Sasa kwa nini bwana Matthew hakuwa amefika mpaka wakati ule? Kwa nini alikuwa bado hajafika baada ya kukubali kuja? Je, yeah, alikuwa amemdanganya tena? Mpango wake ulikuwa ni nini? Je, hakutaka kukutana na mwanamke aliyemuoa? Je, tayari alimchukia hata kabla hawajakutana? Yalikuwa ni maswali yanayotembea kwenye kichwa cha Stella bila hata kupata majibu yoyote yale. Akili yake ilipojaa maswali kadhaa, Stella alihisi kuhuzuni kidogo. Akaamini kabisa kuwa Matthew hakuwa bahati yake na alihisi kuwa hapaswi kuendelea kumwaza wala kuwaza kuonana naye tena na akajiapiza akaji kuwa ataacha kumfikiria na kuendelea na maisha yake kama kawaida bila kuwaza wala kufikiria kuwa ameolewa chakula kilikuwa kimeshafika na akaanza kula nyama aliyokuwa nakula yalionja mdomoni mwake baada ya kumeza funda la mdomo kwa nguvu aliwe, aliweka kisu na uma chini kisha akamtumia tena ujumbe Maverick haya mbona bado haupo hapa ni nini kinakuzuia ikiwa usiku wa leo sio rahisi kwako basi haina haja ya kuonana tena najua kuwa hauto Kim kuonana na mimi na usijali sitokutafuta tena na nakuomba uwe na maisha mema moyo wa Oliver ulimuuma kidogo baada ya kuona hali ya Stella imepungua alijisikia vibaya na kumlaani sana Matthew maana alihisi kuwa anacheza na hisia za binamu yake hali ya Stella ilizidi kumfanya Oliver pama azidi kumchukia Matthew Akigonga glasi yake juu ya meza, akalani kwa asira. Je, anathubutuje kukusubilisha kila siku? Ni mara ngapi? Anasema anatokea na atokei. Ni zaidi ya mara mbili kwa mwaka mmoja. Na hisi unastahili mwanaume bora zaidi. Stella, nasema kwamba untariki na ni lazima kuache. Na usijali kuhusu babu. Mimi nitaenda kuzungumza naye. Maana hauwezi kuwa na mwanaume mshenzi kama huyu katika maisha yako yote. Oliver alizungumza. Mhm. Hmm. Acha kuongeza mafuta kwenye moto. Juliette alimtuliza mchumba wake bwana Oliver Pama kwa kung'aa. Oliver akatingisha kichwa kwa, kuka, kwa kukata tamaa na kufunga zipu ya midomo yake japo alitaka kuendelea kumuongelea mwanaume huyo vibaya sana. Maana sio sili, alikuwa anamchukia sana. Juliette alimgeukia Stella na kumfariji kwa sauti nyororo. Usione uzuni sana Stella. Labda kuna kitu kinamzuia. Kwa kuwa yeye na Oliver walianza kupendana mara ya kwanza, aliamini kwamba mapenzi ya kweli yanaweza kutokea kwa Stella na mumewe, lakini pia alikubali kwamba haingekuwa rahisi mwanzoni. Stella alitikia kwa kichwa bila kusema chochote. Akatazama tena simu yake. Matthew bado alikuwa ajajibu ujumbe wake wa mwisho. Je yeah alikuwa ajaiona au alikuwa anampuuza sasa akawa anajiuliza Stella kwa asira. nia ya Matthew kumkabili mke wake na mpenzi wake ilikuwa imesitishwa ilianza kuhisi kuwa Stella hawezi kumpenda kamwe Maverick alielekea kwenye maegesho ya magari akionekana kuwa atalipuka wakati wowote kwa asira maana hakuwa anaamini kabisa kama anaweza kumwacha Stella na hali ya kuwa ndio mwanamke wa kwanza aliyokuwa anampenda ila ndio hivyo Aliaribu mwenyewe kuanzia mwanzo na Mevarik alipotoka tu kuingia kwenye gari lake wakati simu iliyokuwa mfukoni mwake ikaita. Akaishika na kuona kuwa mkewe amemtumia message tu. Hakutaka hata kuisoma ile SMS maana ni kama alikuwa na asila sana juu ya Stella. Maana alimuona kama mwanamke ambaye hana maadili na mwanamke ambaye hastahili kabisa. Nyusi zake zilimtoka mara baada ya kusoma ujumbe huo. Je, yeah, alikuwa amerukwa na akili? Alikuwa amemuona kimbusu mwanaume mwingine hadharani lakini bado alithubutu kumtumia message kana kwamba 
hakungoja kumuona mwanamke wa kujidai kama nini matayo ama methi walikuwa wameishi muda mrefu vya kutosha kukutana na kila aina ya wanawake mengi yalikuwa yamefanya mambo ya kuudhi lakini hakuna hata mmoja wao aliyekaribia kile ambacho mke wake alifanya alikuwa anampenda vizuri sana kiasi kwamba alikuwa anapoteza utulivu wake hadharani alikereka sana akaitupa simu yake pembeni kuamua kuizima akiwa amejawa na hasira Nefi waliendelea na safari ndefu kuzunguka jiji hilo. Tayari ilikuwa imechelewa sana alipofika nyumbani. Mtu wa kwanza kumuona alipoingia kwenye nyumba yake ya kifahari alikuwa bibi yake, Lucia Crack. Alikuwa amekaa kwenye sofa huko akiwa amekunja uso. Ulikuwa wapi? Angalia wakati mbona umechelewa kufika nyumbani sana. Bibi aliuliza. Huku koti lake la suti likiwa limetundikwa begani. Mavarike alitazama saa alioelekeza bibi yake kisha akapumua. Bibi, mbona upo hapa? Si wakati wa wewe kuwa hapa usiku kama huu. Sitaki ulale. Unathubutu kunuliza maswali kama haya. Lucia aliongea kwa ukali. Babu wa Stella aliniambia kuwa haukumchukua kutoka uwanja wa ndege. Ulikuwa wapi jamani? Na kwa nini ulinidanganya? Wewe ni mwanaume uliooa sasa. Unakuwaje uwajibiki? Mbona hujawahi kumshughulikia mkeo na wakati unadai kuwa alikuwa U, ulikuwa unampenda sana. Mevarik Crack aliangalia chini kwa sekunde kadhaa kisha akainua uso wake uliokuwa umejaa simanzi kubwa sana kisha akasema, "Bibi." Mevarik aliweka koti lake kwenye sofa na kukaa karibu ya bibi yake. Baada ya kusita sita kidogo alimwambia kila kitu alichokiona leo alipoenda restaurant. Mushoe alipumua na kuongea kwa sauti ya dhati, "Bibi, baba yangu alikuwa na mabibi wengi alipokuwa hai." Uhuni wake ulisababisha kuzaliwa kwangu. Hata kama kila mtu ataniona kama mrithi wa familia, mimi bado ni mtoto wa nje. Alisema Mevarik kwa sauti ya uchungu sana. Mjukuu wangu, Lucia aliita kwa sauti ya upole akihisi majuto. <laughs> Alijua kile alichokuwa amepitia kama kawaida, alimuonea huruma mjukuu wake. Matthew alipiga magoti huku akiendelea, "Ndio maana nimeapa kuwa sifa nani na baba yangu?" Ninania kuendelea kuwa mwaminifu kwa mke wangu na ninamtarajia afanye hivyo. Siwezi kuvumilia ikiwa hatupo kwenye tabia moja. Nataka mwanamke wangu atulie ila hawezi kutulia bibi na nilisha hapa kuwa sitakaa ni msaliti mke wangu ila anachonifanyia ni maumivu tu bibi. Yaani mpaka najikuta na kosa cha kufanya. Kukawa kimya kwa muda baada ya kumaliza kuongea. Baada ya kufikiria kwa muda Ruth alisema, "Unajua mimi sifanyi mambo bila kuchunguza vizuri." Nilifanya hivyo kabla ya kufanya ufunge ndoa na Stella. Naamini maamuzi yangu na lazima kuna aina fulani ya kutokuelewana. Mr. Mavarick Crack alishika midomo yake bila kusema chochote. Tafadhali, usikate tamaa. Bado nyote wawili mnahitaji kuzungumza ana kwa ana. Lucy alipendekeza. Kwa kuwa nyinyi wawili hamjawahi kuchumbiana, mnapaswa kutumia muda mwingi zaidi kujaribu kujenga uhusiano kwanza. Fanya mambo polepole. Sawa. Mevarik Crack ama Matthew hakujua la kusema kwa hilo akabadili mada. Kumekucha, nitamomba dereva akupeleke nyumbani. Una haja ya kuwa wasi, una haja kuwa na wasiwasi kuhusu mimi. Lucy alitaka kumpa shindikizo lakini alipoona macho yake yaliyozama na mistari iliyochoka kwenye paji la uso wake, alimeza maneno yake. Baada ya kumtuma bibi yake nyumbani, Mevarik alilala kwenye kitanda chake cha ukubwa wa mfalme akafumba macho lakini taswira ya wanandoa wapenzi kwenye mgawa huo iliendelea kujitokeza akilini mwake hakuweza kulala kabisa alijikuta anajali sana bila kujali jinsi alivyojaribu kupinga kuishi na Stella maana alichamchukulia kama muhuni tu kwa wakati huo alihisi mwili wake unakufa ganzi kwa maumivu ya moyo uliokuwa unasikia ndoa hii haikuonekana kabisa kama itafanikiwa labda ilikuwa wakati wa taraka tu akawa anawaza mevariki kana kwamba mtu aliyekata tamaa tutaendelea kesho nimechoko na 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 staki na 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 staki na 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 tunaendelea na 
simulizi yetu ya unknown husband tunzi ni askabal tazari na mimi ni aman osen kigoye kutoka simulizi mix maneno ya mavarik yalikuwa yanatoka kinywani tu ila sikuwa na uhakika hata kidogo kama moyo wake nao utasema hivyo hivyo kama anavyotamka siku hiyo ilipita na hatimaye jua la siku mpya likachomoza Mavarik kama kawaida yake aliamka mapema sana na kujiandaa kwenda kazini kama ilivyoada na wakati akiwa kwenye gari alimpigia mwanasheria wake na kumwambia kuwa afuatilie kuhusu taratibu za taraka na ikiwezekana amletee nyaraka za taraka na mwanasheria wake akakubali Mavarik alienda mpaka ofisini na kama kawaida yake alikuwa anafikiria sana kuhusu Stella. Alikuwa anatamani mno kumuona na alikuwa anatamani sana kuwa karibu yake wala kidogo na wakati huo huo alikuwa anawaza kumwacha. Hivi ataweza kweli kumwacha mwanamke anayemfikiria kila wakati. Yeye mwenyewe hakuwa na uhakika wa hilo. Alipofika tu ofisini alianza kuangaza macho kama ataweza kumuona Stella na kumuona alikuwa anaongea na Luna kuhusu mambo ya kazi. Na yeye akajipitisha maeneo ambayo Stella na Luna walikuwa wamesimama. Alipofika Stella alimsalimia Mavarik kama ilivyoada na kila siku ila hakujibu maana alikuwa anajaribu kutengeneza chuki kati yake na Stella. Kwa maana siku hiyo ndio siku walikuwa wanatakiwa kusaini nyaraka za taraka ila Mavarik hakujua kama ni ngumu sana kutaka kumpa taraka mwanamke unayempenda mno. Kwenye majila ya kama saa tano asubuhi mwanasheria alifika na vielelezo vyote vinavyohusu taraka na kumkabidhi Mavarik. Ila siku hiyo ama ila sio siri alikuwa anatetemeka mno na moyo wake ulikuwa unaenda kasi sana maana hata yeye mwenyewe hakuwa na uhakika kabisa na maamuzi aliyoamua kuyachukua. Na wasiwasi wake ulikuwa mkubwa sana kana kwamba ameshuhudia kitu kinachotisha na kumuogopesha sana. Alitamka mwanasheria aondoke na akaanza kupitia zile nyaraka kwa ufasaha na akajikuta moyo wake unaenda mbio sana ila akawa anajikaza kisha akaenda kumuita Stella. Na Stella akatii na kwenda mpaka kwenye ofisi ya bosi wake. Alipofika Mavarik akaanza kumtazama na akawa anamwangalia sana kana kwamba anataka kumwambia jambo ila ana sita. Mpaka Stella alipovunja ukimya na kumuuliza bosi wake kuwa anataka kumwambia nini. Mavarik akasimama na kuja kuketi karibu na kiti alichokuwa ameketi Stella. Kisha akaanza kumtazama kwa makini bila kusema neno lolote lile mpaka Stella akawa anamshangaa bosi wake maana alikuwa anaonekana kana kwamba ni mtu mwenye hofu kubwa mno na Stella hakuwa anaelewa kabisa kuwa hofu ya bosi wake inatoka wapi ila hata hakuweza kumuuliza chochote kile wakabaki wanatazamana mikono ya Mavarik ilijaa jasho mno na hofu yake ilizidi kila alipokuwa anamwangalia Stella Stella ikabidi avunje ukimya na kumuuliza Mavarik kuwa anataka kusema nini na Mavarik akamjibu anataka kumwambia jambo la msingi na anaomba muelewe kisha akasimama na kwenda moja kwa moja kwenye draw zake kisha akachukua bahasha na kuanza kuja nayo mpaka upande aliokuwa Stella Stella alikuwa na shauku ya kutaka kujua kuwa ile bahasha ina nini na kujiandaa kuipokea ila wakati ananyosha mkono wake kwa lengo la kupokea bahasha ni kama uzalendo ukamshinda Mavarik na kujikuta anamvuta Stella kisha akaanza kumkisi. Kiukweli Stella alikuwa kwenye mshangao mkubwa maana sio sili hakutegemea kitu kama kile. Ila ni kama bosi wake hakuwa na hali kabisa. Akawa anamkisi Stella huku anamshika Stella sehemu mbalimbali za mwili wake. Pasina Stella kutoa ushirikiano wowote ule kwa maana alikuwa haelewi chochote kile kinachoendelea. Mami, kwa nini unanumiza kila siku? Hivi unataka nini kutoka kwangu? Kwa nini unanifanyia makusudi kiasi chote hichi? Au uelewi kama mimi ninahisia na wewe? Au ndio uelewi kama nakupenda? Mavarik alizungumza hivyo. Stella, 
Naomba niambie, natakiwa nifanye nini? Maana sio siri. Najikuta sina maamuzi kabisa na najikuta naenda tofauti na ninavyopanga. Naomba basi, na mimi unipe amani. Na naomba na mimi niwe miongoni mwa watu unaowafikiria na kujua kuwa wanaumia sana kwa sababu yako. Na na rifike swala la kuwa karibu na wewe. Ha? Huwa anachanganyikiwa kabisa. Akasema Mevarik na Stella bado hakuwa anamuelewa. Bosi, ila si unajua kama mimi ni mke wa mtu. Ila sikuelewi kabisa maneno yako. Nikana kwamba unataka kuwa na mahusiano na mke wa mtu. Akasema Stella. Wewe ni mke wa mtu ukiwa karibu yangu tu. Ila ukiwa na hao wenzako unakuwa singo, si ndio? Na unasahau kabisa kama ulishawahi kuolewa. Stella, hivi unaamini ah, una nini lakini? Maana kwa wanaume wengine unajiachia kabisa ila ukija kuwa karibu na mimi unajifanya kama ni wife material na wakati wanaume wanakupiga mabusu na kukukumbatia unavyotaka na wala hujahai kuwa kuwawekea pingamizi wala kuwazuia hata siku moja ila nikisha sema mimi chochote kile kuhusu ku, kuwa karibu na wewe unajifanya kama unaipu. unaipenda sana ndoa yako hebu niambie ni kwamba mimi sina vigezo vya kuwa mwanaume wa maisha yako au una mambo yako mwenyewe au ndio unataka wanaume wale masharobalo wa kwenda na wakati hebu niambie Stella akasema Mevarik na Stella bado hakuwa anajua lengo la bosi wake mpaka wakati ule Mevarik akakaza moyo kisha akatoa zile nyaraka za taraka zilizokuwa kwenye bahasha na kusema let it be a part let it divorce Maneno yale yalikuwa ya kushangaza sana kwa Stella maana ni kama hakuwa anaelewa kabisa kama Mevarik ana ubavu gani wa kumpa talaka na hali ya kuwa hata hajamuoa Ikabidi aulize kwa mshangao na kusema talaka mbona sikuelewi bosi Uwezi kunielewa na uwezi kuelewa hata kidogo kwa sababu unajifanya mke wa mtu na wakati kila mwanaume ni mwanaume wako Uwezi kuelewa wala atakuona mumeo alipo maana haujaumbwa kutulia na mwanaume mmoja yani tunasikiaga wanaume wanatamaa ila tamaa za wanaume wote duniani umezibeba wewe akasema Mevarik bado sijakuelewa kabisa bosi naomba uende kwenye mada maana sio siri unanichanganya tu na nakauli zako maana sio siri ueleweki kabisa akasema Stella babu yako amekuja na kutupa baraka hata ukuelewa Alikuwa anamaanisha nini? Kwa sababu una wanaume wengi. Unafikiri yule mzee anaweza kuwapa baraka wanaume wa ovyo ambao sio mumeo? Akaendelea kusema Mevarik, ndio kidogo Stella akaanza kupata mwanga. Akatulia kidogo kisha akasema kwa sauti ya upole kuwa we, we, wewe ni nani? I'm an known husband of yours. I'm the man who marries you one year ago. Akaendelea kusema Mevarik mimi ni mwanaume ambaye navumilia ujinga wako unaufanya kila siku na mimi ndio mume bwege kabisa duniani ambaye naona kabisa mke wangu wa ndoa ana mahusiano na wanaume wengine na nikaamua kutulia kabisa kana kwamba sio ni kilichotokea akasema Mevarik na wakati wote huo Stella alikuwa kimya kana kwamba hakuwa anaelewa chochote kile anachokisema Mevarik Stella akaanza kucheka akacheka sana kisha akamsogelea Mevarik na kusema acha uongo Uwezi kuwa mume wangu. <laughs> Maana wewe ni mshenzi ila yule mwanaume ni mshenzi kuliko wewe, akasema Stella. Mevarik akashusha pumzi ndefu kisha akasema, "Kwa hiyo mimi ni mshenzi, si ndio?" Kama wewe ni Matthew, basi wewe ni mshenzi tena sio mshenzi kidogo, ni mshenzi sana. Maana hujafundishwa kwenu ni nini maana ya mke na hujafunzwa kabisa ni namna gani mwanamke anatakiwa kuwa. Maana huna adabu kabisa akasema Stella Mimi sio mshenzi ni mumeo na badala ya kuuliza kuwa kwa nini sikuwa na wewe wakati wote huo unaanza kunilaumu labda nilikuwa naumwa au nilikuwa na matatizo hivyo naomba unieheshimu kama mumeo maana I'm your husband my husband <laughs> my husband <laughs> akasema Stella huku akiwa anacheka alicheka sana kisha akasema okay Let's divorce. Akaendelea kusema hivyo. Nilijua tu 
Hujai kunipenda na nilijua tu unitaki maana uwezi kutulia na mwanaume mmoja. Sijui hata niliingia chaka gani kutaka kumoa mwanamke malaya kama wewe. Yaani hmm, ingekuwa sio bibi yangu wala nisinge kuoa maana sio siri na juta mno. Yaani na juta. Akasema amevariki kwa sauti ya asira. Kwani wewe uliwahi kunipenda lini? Yaani unaoa mwanamke ambaye hutaki kumfahamu. Hujawahi kumtafuta mwaka mzima. Hmm. Umedanganya hadi jina. Eh? Na kama ulikuwa una mapenzi kweli, ungedanganya au ungetaka mwanamke asiye kufahamu siku zote hizo? Alafu, unaishia kunilaumu. Na wakati kila kitu umesababisha wewe, wewe ni mwanaume mshenzi ambaye una unachokijua zaidi ya kulaumu tu. Haya, nilaumu mpaka uchoke. Maana nimeshachoka na mimi. Nimechoka sana kiasi kana kwamba naona kabisa kuwa kuolewa na wewe ni kama lana na ndoa yetu haijawahi kuwa baraka. Let it divorce. Na sijutii iki kabisa yani mimi. Akasema Stella na wakati wote huo Mevarik alikuwa ametuna ame kwa asila. Mevarik akachukua karatasi za taraka na kusaini na kampa na Stella kwa ajili ya kusaini na yeye naye akasaini ila wote wakasaini kwa asira. Kisha Mevarik akataka Stella aache kazi. Stella akamsogelea kisha akamshika kidevu na kusema kwa sauti ya kudeka kuwa <laughs> sweet heart. Uone kama hakuna uhusiano kati ya kuachana na kuacha kazi. Au unataka niwe omba omba kwa sababu sina kazi. So, usijali. Siwezi kuacha kazi maana natakiwa nikutese na ni lazima uteseke na uteseke sana usijali maana siwezi hata kidogo kuondoka hapo just because wewe umesema. Ila nina uhakika nguvu za ku, kuniacha huna kwa sababu kwanza kuna mkataba uliingia na babu yangu. <laughs> Ndio maana ukataka kunioa. Alafu ghafla unataka kunia kuniachisha kazi. Huo <laughs> ni kama ni vibaya my ex husband akaendelea kusema Stella. <laughs> Wala hata unikomoi kwa kufanya kazi hapa. Kama unataka kufanya kazi na ufanye maana mimi sijali nini wala nini maana kwanza ni maisha yako na pili hujawahi kuwa mke wangu kiarali bali ulikuwa mke wangu kimaandishi tu so huwezi kunitishia amani mimi akasema Mevarik na Stella akatabasamu kisha akatoka kwenye ofisi ya Mevarik ila baada ya kutoka kwenye ile ofisi ni kama moyo ulikuwa unamuma sana kwa maana maisha yake yamekuwa kama movie yani maana kaolewa bila kumjua mume na kaachika bila kuguswa na mume. Akajikuta anaanza kulia. Alilia sana na Mevarik alikuwa anamwangalia kupitia kioo na akawa anaumia sana na kujikuta analengwa lengwa na machozi maana hata yeye amemwacha mwanamke anayempenda tena anampenda mno. Kwa hiyo ananipenda pia. Sasa kwa nini alikubali kusaini talaka haraka haraka vile? Au ndio alikuwa anataka kunikomoa? Au ni kwamba alikuwa hajui kama nilikuwa nampenda pia. Ah. Si ningembembeleza hata kidogo. Ah. Na aliyakuwa anajua kabisa mimi sina ubavu juu yake. Ila ni mjeuli sana huyu binti. Na asinge saini talaka, angenitesa sana. Sasa bora ateseke na yeye. Akawa anajisemea Mevarik ila bado alikuwa anaumia kwa majonzi aliyokuwa nayo Stella. Akatoka ofisini kwake na kuenda kumpa leso Stella na Stella hakutaka kuipokea ila hakusema naye na badala yake akaiweka kwenye meza kisha akarudi ofisini lakini bado alikuwa anamwangalia Stella huku akiwa anajisemea kuwa mm, sijui anajikuta nani na wakati mimi nilikuwa namuonea huruma na sije akawa kama nampenda maana mimi siwezi kumpenda mwanamke kama yule kwanza aendani na mimi na wakati huo huo akachukua simu yake kisha akampigia dada mmoja ambaye alikuwa ni family friend wao ila huyo dada ni kama alikuwa na interest na Mevarik ila wakati anaingia kumbe Stella na yeye alimpigia binamu yake bwana Oliver Palmer sasa wakati anaingia yule binti ambaye aliitwa na Mevarik bibi Avi na wakati huo huo akaingia binamu yake na Stella na Mevarik ni kama hakumuona vi, yule mgeni ambaye alimuita yeye na macho yake yakawa kwa binamu yake Stella. Hivi huyu wanajikutaga nani? Enda dakika mbili tu ameshaleta mwanaume wake. Eh ila nitahakikisha wakai kwa amani. Akawa anajisemea Mevarik bila kuhisi huenda Avi angemsikia. What? Mbona ni kama unaongelea jambo? Akasema Avi 
Ah, unaonaje kama tutaenda kuongelea kwenye staff office. Akasema mevali kina avi ni kama hakuwa anataka. So akaanza kujiuma. Kujiuma uma kisha akamsogelea mevali kwa mapozi na kusema, "Ofisi yako ni sawa na secret chamber. Kwani unataka twende tukawa disturb watu tena?" au ulikuwa umeniita kwa sababu gani? Mevarik hata kumuelewa na alikuwa na vurugwa zaidi alipokuwa anamona binamu yake na Stella akiwa na mbembeleza na akaanza kutoka mwenyewe kuelekea staff office na Avi hakuwa na namna zaidi ya kumfata tu. Avi alikuwa anaona namna Mevarik anavyoteseka kwa kumona Stella na mwanaume mwingine. Do you love her? Akauliza Avi na Mevarik akaangalia chini kwa dakika kadhaa kisha akasema, "Yes I do." I really love her mama. I love her so much. Ila yeye yeah, ameshazoea kuwa na wanaume wengi. Naumia Avi. Akasema Mevarik na Avi akamwambia kuwa kama hatojali anaweza kumsaidia jambo. Mm. Jambo gani? Akauliza Mevarik. Kuwa mpenzi wangu wa uongo. Maana tunatakiwa kumfanya awe na uivu kwanza. Kisha tujue tunafanya vipi ili umpate. Maana ni dhahiri uwezi kuishi bila kupata upendo wa yule binti. Maana mimi nakujua Mevarik na nakujua sana kuliko unavyodhani. Na miaka yote ile ambayo nimekufahamu sijawahi kukuona katika hali kama hii. It is not a lie. You will fall for that girl. Akasema Avi na Mevarik akawa anaangalia chini kwa sekunde kadhaa kisha akasema let that. Na wakati huo huo Mevarik akasimama na kusema kwa sauti She is my love. Naombeni mumheshimu. Na baada ya kusema hayo akamkisi Avi na watu wote wakawa namshangaa. <tos> Stella akajifanya kana kwamba hajaona na kuendelea na mambo yake. Ila kitendo cha Stella kupuuza kilimkela sana Mevarik na kupelekea kusogea mpaka pale ambapo Stella alipo na kuanza kuongea kuwa nakupenda sana Avi. Na hakika sijuti kukutana na wewe kwenye maisha yangu. Na asante sana kwa kuwa mwanamke wangu kwa kipindi chote hichi. Alipongea hivyo akamshika mkono Avi na kuanza kwenda naye ofisini na alipogeuka akashangaa sana. Stella anacheck kitu ambacho kilimkela sana maana alitegemea kumuona anaumia. Umemuona, umemuona namna alivyo na dharau Avi. Huyu mwanamke ni mshenzi sana na anajifanya ajali. Unamuona lakini yani sijui hata namfanya nini maana naona ni kama ananifanya na kuwa mwenda wazimu hivi kabisa kwa ajili yake. Naomba nishauri nifanye nini? Maana nafsi yangu haijatulia kabisa na mpaka sasa sijajua hata anatakiwa kufanya nini ili niwe sawa. Na sijui natakiwa kufanya nini ili kuhakikisha kuwa siumii kama ninavyoumia Avi. Naomba niambie natakiwa kufanya nini? Eh? Maana najikuta sina maamuzi kabisa. Akaendelea kusema Mevarik kwa sauti ya jazba. Tatizo lako na paniki na kufanya vitu bila kufikiria. Unafikiri ataumia kwa alichokifanya? Na wakati anaona kabisa kile unachokifanya unafanya kwa kumpa uivu. Unatakiwa kuwa mpole na kuwa kama uoni chochote kile. Eh? Anachokifanya na ufanye mambo kwa utulivu. Akasema Avi na Mevarik akamsogelea na kuanza kusema huko akiwa analia na kusema, "Nampenda sana. Ndio shida, nampenda sana yule mwanamke. Paka najikuta sina maamuzi kabisa. Paka najikuta sijui hata anatakiwa kufanya nini." Maana nampenda na najikuta najuta kwa taraka nilompa. Maana naona kabisa siwezi kuishi bila Stella. Na bado moyo wangu naamini kuwa Stella ni mke wangu. Hebu niambie, natakiwa kufanya nini? Akawa anasema Mevarik kwa sauti ya kulalamika. Be cool. Hiyo ndio only way ya kumfanya Stella awe wako. Na usio na papala kama ulizokuwa nazo sasa. Akasema Avi. Akashangaa Mevarik anamtimua huko anasema wanawake akili zenu hazijawahi kuwa tofauti. Yaani unaniambia niwe mpole. Na wakati naona kabisa mwanamke wangu yuko na wanaume wengine. Unafikiri ni rahisi eh? He, basi kama na wewe unaweza jua mimi siwezi kuwa mpole. Hata iweje nikimwona sila na mwanaume yoyote yule, maana nampenda na mpaka kila kiungo cha mwili wangu kinajua namna ambavyo nampenda Stella. Sasa naomba utoke. Maana naona kana kwamba unanichanganya tu. Akasema Mevarik na Avi akaanza kuondoka kisha akasema na kuonea huruma sana. Avi alipondoka Mevarik alihisi kana kwamba hawezi tena kukaa ofisini maana bado Stella alikuwa karibu na yule binamu yake maana kila anavyozidi kuwaona pamoja anahisi anashindwa kabisa kupumua na anajikuta anazidi kuumia kwa mara ya kwanza Mevarik akaenda kwa bibi yake na sio kawaida kumuona Mevarik nyumbani mapema mpaka bibi yake akaanza kushangaa 
na kumuuliza ni kwema huko ulikotoka ila hata amevali kwa kumjibu na badala yake akaongoza mpaka bafuni na akakaa huko kwa takriban risali zima na hata bibi yake alipokuwa anamuita wala hakuitika kabisa mpaka bibi yake akaanza kupatwa na mashaka ila baada ya muda alitoka tena bila kuongea lolote lile na baada ya kutoka bibi yake alitaka kumsemesha lakini hata akumpa huo muda na kumpigia mwana sheria wake kisha akamuuliza kuhusu zile karatasi za talaka na yule mwanasheria akasema anazo Mevarik akamwambia aziteketeze na asije akathubutu kuzipeleka sehemu yoyote ile na mwanasheria akakubali kisha akarudi ofisini kama mtu mpya na wakati anaingia ofisini kila mtu akawa anamshangaa maana ghafla yule bosi asiyopenda mzaa wala utani kawa na upuuzi mwingi kuna watu wakawa na m- wanamlaumu Stella maana tangu Stella amefika pale basi ni mfumo mzima wa maisha ya Mevarik yakawa yamebadilika kabisa Stella hakujali na kila siku akawa anapambana na kazi na akawa hajali kabisa kuhusu Mevarik maana alishajiambia kuwa Mevarik hakuwahi kumpenda na hawezi kuwa karibu naye eti kwa sababu alishamuoa Stella akaanza kumfanyia makusudi bosi wake na kuanza kutoka dina na wanaume mbali mbali na waile taasisi hata na ambao hawafanyi kazi pale ile hali ikawa inamtesa sana Mevarik ila akawa anajifanya hajali mbele ya macho ya watu ila kila gikaa peke yake alikuwa anaumia na kuuzunika sana kwa mambo ambayo Stella alikuwa anamfanyia na alimuona kama katili sana Ghafra akaanza kuwa ni mtu wa marafiki na krabu kitu ambacho hakuwahi kukifanya tangu amezaliwa na ufanisi wa kampuni ukaanza kushuka mpaka wakati mwingine anawapa wafanyakazi mshahara mara mbili mbili yani ni kama hakuwa anafanya mambo kwa kujielewa na Stella ndio alizidisha makusudi yake mpaka siku moja akakutana na rafiki yake mmoja ambaye alisomaga naye chuo alimkuta amedhoofu sana alipomuuliza shida ni nini Mevarik akutaka kumjibu chochote kile mara akaanza kusema kuwa kuna wanawake washenzi tena malaya sana yani bro ukizaa mtoto wako usije ukamwita Stella yani wanakuaga malaya sana akasema Mevarik na yule rafiki yake aka, akajua kinachomtesa rafiki yake ni mapenzi akachukua maji kisha akampa na kumtaka anywe kisha akamwambia mimi najua dawa yake na ninajua namna ya kumfanya mwanamke akulilie kama hivyo ulivyo wewe mpuuze yani mpuuze mpaka ajione mjinga na wewe anza kuingiza wanawake ofisini kwako kila dakika tena hakikisha ni warembo mno na uwashike mikono na wakati mwingine hata waambie wakuulizie kwake na kuwa pia utaona matokeo maana wanawake walivyo yani hata kama alikuwa hakupendi na akapao akaona ulikuwa unamwangaikia kwa muda mrefu alafu ghafla ukamwacha na kujifanya umuoni basi ataumia na kuanza kukufuatilia wewe na hapo ndipo utapata nguvu ya kuendelea na safari yenu akasema Samson ambaye ndio alikuwa rafiki wa Mavarik na Mavarik muda wote alikuwa kimya kana kwamba anatafakari kitu Mavarik akusema na mtu na badala yake akasimama na kuondoka agaenda mpaka anapoishi kisha akajilaza na ni kama maneno ya yule rafiki yake yalikuwa yamemwingia vyema kwenye kichwa chake na ni kama alianza kumpa nguvu ya kuwa na maamuzi kama mwanaume na kuacha kuwa lover boy na ni kama yalimwambia sasa ni wakati wa kufanya kitu na kuacha kulialia bila mpango wowote ule kesho yake akaamka na nguvu na kweli kwenye ofisi yake kukawa hakukauki wanawake kwa takriban wiki nzima na Stella hakuwahi kuchukua maamuzi yoyote yale na hakuwahi kumuona hata akiumia mpaka kakata tamaa na kwenda kumuuliza yule rafiki yake maana alihisi kana kwamba juhudi zake hazijazaa matunda ila Samson akajibu kuwa asiwe na haraka na akitaka kujua kuwa anaumia au la basi wanawake wote ambao wanakuja kumuona hakikishe wanamuulizia yeye kama yupo ofisini au la basi Mevarik akaanza kuambia wanawake wake wanaokuja kumuulizia wafanye hivyo akashangaa hakuna mtu hata mmoja anayemwagiza anakuja ofisini mwanzo hakuelewa sababu ni nini akaisi uenda wanakuwa na majukumu yao ndio maana wanashindwa kufika ofisini kwake na zikapita siku kama tatu akawa apokei mwanamke yoyote yule kuja kumuulizia ofisini kwake akaanza kuhisi jambo na akaanza kutabasamu kisha akaanza kumfuatilia Stella maana alianza kuhisi kuna mambo ambayo Stella ana 
anaafanya na kuanza kuhisi uenda ameshaanza kumuonea wivu kwa siri. Sasa alitamani sana kuona Stella anaumia juu yake kama yeye anavyoteseka. Akamwagiza binti mmoja aje kisha akaanza kuwa makini sana na Stella. Kweli alimona yule binti anaingia ofisini na baada ya muda kidogo akashangaa na ondoka mara baada ya kuongea na Stella. Na wakati huo huo akampigia simu yule binti na kumuuliza kwa nini anaondoka lipo alipomwomba kuwa Stella amemwambia kuwa hayuko ofisini. Mevali akatabasamu na sio sili alijisikia vizuri sana kisha akamwambia nipo itakuwa hajaniona nikiingia ofisini na unaweza kuja. Kwa kuwa yule binti hakuwa amefika mbali basi akarudi na Stella akasimama akamfata na kumwambia kuwa Si nilikwambia kuwa hayupo. Hebu niambie unataka nini uko ofisini kwake? Au wewe ni mwizi nini? <coughs> Stella alisema na wakati huo Mevalik alikuwa amesimama mlangoni na kuona kila kinachoendelea kisha akasema kwa sauti kuwa mruhusu aingie maana nimesharudi yule binti akamnyali Stella kisha akamfonza na kusema kama unamtaka subiri niondoke maana mwenzako nalipo kwa dakika chache so usinizibie riziki eh sio siri Stella alihisi kupasuka kwa maana hakuwa hata anamuelewa yule binti amemaanisha nini akajikuta anatamani kwenda kumtoa yule binti na kwenda kufanya nini kwenye ofisi ya Mevalik maana na yeye ni kama nafsi yake haikuwa kwenye utulivu kabisa akamkuta yule binti kajisogeza karibu kabisa na Mevalik na matiti ya yule binti yako usoni mwa Mevalik kisha akawa kana kwamba anamchezea nywele i say Stella alipanic akamsogelea yule binti na kumwambia hii ni ofisi na sio dangulo Hivyo na kuomba sana uondoke na kama unataka kufanya umalaya wako basi subiri uende ukafanye naye nyumbani kwake na sio ofisini. Sio siri, Mevalik alijisikia vizuri sana maana walau alianza kuona wivu wa Stella. Akamsogelea Stella kisha kwa sauti ya kiume ile akamwambia kuwa shida nini ex wife au ushaanza kunipenda? Wewe mpuzi nini? Kuliko ni kupende wewe, si bora nife. Sasa na wewe unajiita mwanaume kati ya wanaume kabisa ambaye mwanamke anakaa na kuanza kumpenda shenzi na usiwaze ujinga kamwe akasema Stella na sio siri yale maneno yalimkera sana Mevalik na kujikuta anaanza kupanic hivi unajikutaga nani wewe haya kama hujanipenda kwa nini wewe una, unaambiwa asichana wangu kuwa sipo ofisini na wakati unaniona kabisa bila shaka ni wivu alafu unajifanya jeuri anyway hata mimi sina mpango wa kumpenda mwanamke kama wewe na kama ni umalaa basi wewe ndio uliyemfundisha sasa anashangaa, unamshangaa mwanafunzi wako? Akasema Mevarik na Stella hakutaka hata kumjibu na kuanza kuondoka. Mevarik si akamvuta maana aliona kana kwamba anamletea masihara na wakajikuta wanaanza kukisi sasa. Stella naye ni kama hisia zilikuwa zinamsaliti maana aliposhikwa na Mevarik akajikuta hata anaishiwa nguvu na kujikuta mwili wake unasisimka mno. Akajikuta ana hema kama jenereta lililoishiwa mafuta na kujikuta wanamalizana mule mule ofisini bila mtu yoyote yule kutarajia. Wamemaliza Mevarik akaanza kucheka, akacheka sana kisha akasema hatimaye kwa mara ya kwanza nimekula tamu ya mke wangu. <laughs> Umeshanipa talaka, mimi sio mke wako tena. Alijibu Stella. Na Mevarik akacheka kisha akasema kuwa zile karatasi ameshaziteketeza. So Stella asahau kabisa kuhusu talaka na waende wakaanze maisha yao kwa maana anampenda na anatamani kuwa naye siku zote za maisha yao. Na Stella hakuwa najibu zaidi ya kutabasamu mtu, maana hata yeye alikuwa tayari ameanza kumpenda Mevarik. Mevarik akatoka akiwa amemshika Stella mkono kisha akasema kwa sauti kuwa huyu ni mke wangu na naomba mumheshimu kana mnavoniheshimu mimi, maana sitomvumilia yoyote yule ambaye atamkela au kumuuzi. Huyu mwanamke kisha akamnongoneza Stella na kumwambia kuwa I'm having lunch wife. Can you join me? Stella akatabasamu na kusema of course honey. Ali mapenzi yale wafanya kazi na wanapata shida. Leo mke wangu kesho huyu hapa kesho wale wanaofanya kazi walikuwa ndio boss. <laughs> Basi mapenzi yao yakanoga na wakawa wanapendana mno. Yaani mpaka ukiwaona unawatamani kwa namna wanavyopendana. 
na Mavarik akapendekeza kuwa wafunge ndoa tena kwa maana ile ndoa yao haikuwa ndoa ila ilikuwa kana kwamba ndoa ya mkataba au ndoa ya mchongo so wanatakiwa kufunga ndoa nyingine na Stella hakuwa na pingamizi kwenye hilo akakubali siku moja Stella alimwaga Mavarik na kumwambia kuwa kuna sehemu anaenda ila Mavarik hakuwa huru kabisa akaamua kumfata si ndio akamkuta anaongea na binamu yake akamfata na kumuuliza huyu ni nani Stella akaanza kucheka na kumwambia kuwa unamuonea wivu na huyu maana huyu ni binamu yangu Bana acha wivu ikabidi Mavarik akae chini awe mpole akikishe kama ni kweli ni binamu na kweli alihakikisha hilo maana kwa mara ya kwanza alimuona na mke wake wakikumbatiana hivyo hakuwa anamwamini kabisa basi maisha yao yakawa yanaendelea na wakaamua kuanza kufunga ndoa na kweli walifunga ndoa na wakati huo ndoa ilikuwa na sherehe kabisa na babu yake Stella alikuwepo pamoja na bibi yake Mavarik basi maisha yao yakawa yanaendelea na wakaamua kuanza kufunga ndoa na kweli walifunga ndoa na wakati huo ndoa ilikuwa na sherehe kabisa na babu yake Stella alikuwepo pamoja na bibi yake Mavarik na maisha yao yakaanza na wakaenda honeymoon huko Afrika nchi moja inayoitwa Tanzania na wakapa na wakapanga wasizae na wakamuadapt mtoto na kuanza kuishi naye na kupanga kuzaa baada ya miaka mitano ya ndoa yao na huo ndio mwisho wa hii simulizi yetu ya unknown husband iliyoandikwa na Haska Baltazari na mimi ni Amani Hussein Kigoe hapa ni simulizi mix Endelea kutufuatilia katika channel yetu ya Simulizi Mix na channel yetu ya Simulizi Mix fupi. Pia usisahau kusubscribe na usisahau kutufuatilia katika mitandao ya kijamii Facebook at Simulizi Mix, Instagram pia at Simulizi Mix na huko Telegram mpaka katika namba yetu ya WhatsApp ambayo ni 0677062012. Pia unaweza ukaingia kwenye group letu la Simulizi Mix Family kwa ajili ya kuweza kukutana na wadau wengine. Mimi ni Amani Hussein Kigoe, mkono wa dhahabu, mkono wa shetani. Si uandishi tu, mpaka usimuliaji. Mimi ni Voice of Voiceless. Asanteni sana.